మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం పొగ త్రాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ప్రతి మనిషికి రెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఎప్పుడు పుట్టాం ఎప్పుడు పోతాం మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం ఎత్తకాల్సిన పని లేదు రెండో దానికి సమాధానం ఎత్తకాలని ఎవరు అనుకోరు కానీ నాకు ఆ అవసరం ఆ రోజు వచ్చింది చావుకి బ్రతుకి మధ్య రన్నింగ్ రేస్లో ఇది నా కౌంట్ డౌన్ ఒకటి నుంచి పది దాకా నేను ఒక్కడే నాకున్నవే రెండే దారులు చంపడం లేదా చావడం నేను సమాధానం చెప్పాల్సిన వ్యక్తులు ముగ్గురు నాలుగు వారాల క్రితం నేను కాసిన ఒక పందెం ఐదు వేల మంది జనాభా ఉన్న ఒక ఊరు ఆరు వందల మంది ప్రైవేట్ సైన్యం ఉన్న ఒక నియంత ఏడు అడుగులు నాతో నడవడానికి రెడీగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి నా జీవితాన్ని మార్చేసిన ఎనిమిది వేల గజాల స్థలం తొమ్మిది నిమిషాల్లో పూర్తవబోయే గడువు పది మీటర్ల దూరంలో ఉన్న చావు ఇది నా కథ ప్రతి కథకు హీరో ఉంటాడు తనకి ఎంత పెద్ద కష్టం వస్తే దాన్ని దాటడంలో అంత గొప్ప హీరో అవుతాడు కానీ నాకు ఏ కష్టం తెలియకుండా పెంచాడు మా నాన్న సత్యమూర్తి ముప్పై వేలతో మొదలుపెట్టి మూడు వందల కోట్లు పైగా సంపాదించారు ఎప్పుడూ నీళ్ళల్లో ఉండే చేపకి జలుబు రానట్టు ఇంత సంపాదించినా మా నాన్నకి డబ్బు అంటుకోలేదు ఆయనకి మనుషులు అంటే ఇష్టం అబద్ధాలు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా డబ్బులు ఇచ్చేవారు రే నేను బృందాన్ని బాధకు వస్తున్నా అందరు అక్కడే ఉండండి నమస్తే బాబు నాన్న అడ్డమైన వాళ్ళందరికీ ఎందుకు నాన్న డబ్బులు ఇస్తున్నారు మీరు వాడు భార్య కుంట్లో బాలేదంటరా యశోధర జాయిన్ చేశారు హాస్పిటల్ కాదు బృందావనం బార్కి వెళ్తున్నానంట వాడి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎన్నిసార్లు మోసపోతారు నాన్న మీరు దానికి మా నాన్న చెప్పిన ఆన్సర్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోను చిన్నప్పుడు నాన్న పులి కథ విన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించేదిరా ఒక అబ్బాయి వాడి నాన్నను ఏడిపించడానికి పులి వచ్చిన రెండు సార్లు అబద్ధం చెప్పాడు వాడి నాన్న వెళ్ళాడు పులి లేదు మూడోసారి నిజంగానే పులి వచ్చిన నా అబ్బాయి అరిచాడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు అని నాన్న వెళ్ళలేదు ఈసారి పిల్లోడు లేడు మూడోసారి కూడా వాడి నాన్న వెళ్ళొచ్చు కదరా ఏమవుతుంది మోసపోతావు ఫూల్ అవుతావు ఒక మనిషి ప్రాణంతో పోలిస్తే ఇవన్నీ ఎక్కువ రే తెలివి తాట్లు వాడాల్సింది అవతలు మోసం చేయడానికో మోసం చేస్తున్నారని తెలుసుకోవడానికో కాదు పని చేయడానికి మా నాన్న డెఫినేషన్లు అన్ని ఇలా కొత్తగానే ఉంటాయి ఆయన దృష్టిలో భార్య అంటే నచ్చి తెచ్చుకునే బాధ్యత పిల్లలు మొయ్యాలనిపించే బరువు కానీ నా దృష్టిలో నాన్నంటే ఓ మర్చిపోలేని జ్ఞాపకం నా ఇరవై ఏడో ఏటా 
నాకు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది పల్లవి మా నాన్నకు అమ్మాయి నచ్చింది సో నాకు నచ్చింది వాళ్ళ నాన్నకి మా ఆస్తి నచ్చింది కాబట్టి నేను నచ్చాను ఇదంతా తనకు నచ్చిందో లేదో తెలీదు ఎందుకంటే తన తల తెంచుకునే ఉంది నేను మాత్రం తలెత్తుకుని నా లాస్ట్ బ్యాచులర్ హాలిడేకి పార్సిలోనే వెళ్ళాను కష్టం తెలియని నన్ను మా నాన్న చావు పబ్బురించి ప్రపంచంలోకి విసిరేసింది అనేది తర్వాత చాలా రోజుల పాటు కంటిన్యూ అయింది ముందు లిఫ్ట్ దిగాను తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ ముందు కార్ దిగాను ఇండియాలో ప్లెయిన్ దిగాను మా నాన్న బాడీ అంబులెన్స్ లోంచి దిగింది మా కంపెనీ షేర్ల కింద దిగే నాన్న అస్థికలతో పాటు అన్నయ్య ధైర్యం కూడా నీళ్ళలో వదిలేశాడు షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు రిలేటివ్స్ పిచ్చే కింద అన్నారు నాన్న పోయిన నెలల తర్వాత ఇంటి నిండా జాను అక్కడున్న అందరిలోనూ మా నాన్న పోయారని బాధ కన్నా ఆయన చేసిన అప్పు మేము తీరుస్తాం లేదనే భయం ఎక్కువ కనపడుతుంది మా వదిన వాళ్ళ ఫాదర్ నన్ను ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్ళమన్నారు నాన్న ఉన్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు గదిలోకి వెళ్ళాను కానీ ఈసారి ఆ తలుపు వెనకాల నా లైఫ్ను మార్చేసే మలుపు ఉందని నాకు తెలీదు పైడ సాంసేవరావు వెతికితే ఆయన పేరులో కూడా పైసా కనిపిస్తుంది ఆయన టేబుల్ నిండా కూడా ఉందని నాన్న చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన నాన్నకి ఫ్రెండు కాదు పార్ట్నరు కాదు పరిచయస్తుడు వైజాగ్లో ఆయన ఫాదర్ పొద్దున చనిపోతే ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ టికెట్ రేట్ తక్కువగా ఉందని సాయంత్రం దాకా వెయిట్ చేసి వెళ్ళాడు అందరూ ఆరింటికి వాకింగ్ చేస్తే ఈయన ఐదు గంటలకే జాగింగ్ చేస్తాడు ఆరోగ్యం కోసం కాదు అప్పులు అడిగే వాళ్ళు తగలరని పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ ఆవిడ అతనితో చెప్పకుండా పది కాసులు బంగారం కొంది తర్వాత బంగారం ఐదు వందలు తగ్గింది నష్టం వచ్చిందని కోపం వచ్చి భార్యతో మాట్లాడటం మానేశాడు ఆ తర్వాత బంగారం రేటు పెరిగింది దాంతోపాటు వాళ్ళ మధ్య దూరం కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఆ గోడలాగే గట్టిగా పగలకుండా మిగిలిపోయింది అలాంటి మనిషి మా నాన్న పోతే మా కోసం రావటం ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇంకొక ఐదేళ్ళుండుంటే పరిస్థితి బాగుండేదేమో ఇప్పుడైతే మాత్రం చేసిన అప్పులు దాచిన డబ్బులు రెండూ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి 
రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టిన డబ్బులకి ఎప్రిసియేషన్ రాలేదు అరవై దాకా ఇరుక్కుపోయింది ఇళ్లు కార్లు పాలసీలు డిపాజిట్లు బంగారం పెయింటింగ్స్ అన్ని కలిపి అమ్మినా సరే అప్పు తీర్చడం కష్టం అలా అని ఇప్పుడు ఇవన్నీ అమ్మేసి రోడ్డు మీద పడిపోవాలా అంటే అక్కర్లేదు దానికి ఓ పద్ధతి ఉంది మీకున్న ఆస్తి మొత్తంలోనే ఏమాత్రం విలువ లేని ఈ షేర్స్ ఒక్కటే మొన్న మార్కెట్ పడిపోయాక ఇవి చిత్తు కాగితాలతో సమానం కాబట్టి ఇవి మాత్రం నువ్వు మీ అన్నయ్య ఉంచుకుని మిగతా ఆస్తి అంతా మీ అమ్మగారి పేరును మీ వదిన గారి పేరును రాసేయండి ఎవరు అడిగినా సరే ఈ షేర్స్ అమ్ముకోమనండి ఇంతకు మించి తీర్చలేమని చెప్పండి గొడవ చేస్తే మా నాన్నగారు చేసిన అప్పులతో మాకేంటి సంబంధం అని చేతులు ఎత్తేయండి ఇన్సాల్వెన్స్ క్లెయిమ్ చేయండి ఐపీ పెట్టండి ఇదేం కొత్త ఏం కాదు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు చాలా సార్లు చేసిందే ఓ రెండు మూడేళ్లు సైలెంట్ గా ఉండి ఆ తర్వాత మీ వ్యాపారం మీద మీరు చేసుకోండి అలా చేస్తే మా నాన్నగారు పరువు పోతు కదా ఆయనే పోయాడు కదా సార్ ప్లీజ్ నాకు అర్థం కావట్లేదయ్యా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ మా నాన్నగారు నమ్మి డబ్బు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ మోసపోవడం కరెక్టా నిన్ను నమ్మి మీ ఫ్యామిలీ మోసపోవడం కరెక్టా మీరు ఎన్ని చెప్పినా నేను కన్విన్స్ కాలేకపోతున్నాను సార్ ఇట్స్ అగేన్స్ట్ మై వాల్యూస్ వాల్యూస్ కంటికి కనపడిన వాల్యూస్ నిలబడటం కోసం కళ్ళ ముందు రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చేస్తావా సార్ చేసిన అప్పులు తీర్చడం జస్టిస్ సార్ ఎగ్గొట్టడం ఇంటెలిజెన్స్ సార్ అలా చేస్తే మా నాన్నగారు అందరి దృష్టిలో ఒక క్రిమినల్ గా మిగిలిపోతారు ఆయన్ని ఎవరు గుర్తు పెట్టుకున్నా ఒక గొప్పవాడిగానే గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ అప్పులన్నిటికీ జవాబుదారీ నేను అని ఈ పేపర్ల మీద నువ్వు సంతకం పెడితే మాత్రం నిన్నొక మూర్ఖుడుగా నేను గుర్తు పెట్టుకుంటాను మూడు వందల కోట్లు ఒక్క సంతకంతో పోతాయి ఆనంద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉండాలా అమీర్పేట్ లో ఉండాలా మెరిస్టీజ్ లో తిరగాలా మండే ఎండలో నడవాలా స్టార్ హోటలా సాంబార్ ఇడ్లియా ఈ ఒక్క సిగ్నేచర్ డిసైడ్ చేస్తుంది పెట్టే ముందే ఆలోచించుకో అక్కర్లేదు అవి ఉంచుకున్నాడు ఏ అవసరమో అవి వదిలేశాడు వీడికి విలువైన వస్తువుల్ని విసిరేయడం అలవాటయ్యా నీ కూతురు విలువైందో కాదో నువ్వే తెలుసుకో అంటే అది ఈ టైంలో ఇది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు తెలియడం లేదు నాకు కానీ ఇప్పుడు చెప్పకపోతే మీరు ఇంకా హోప్స్ పెట్టుకుని నెక్స్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ ఉందనుకుని ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయిన విషయం మీ అమ్మగారికి చెప్పేయండి పలవి పల్లవి రెండు నెలల క్రితం ఎంగేజ్మెంట్లో రింగు తొడుకుతున్నప్పుడు తలదించుకుని ఉంది సిగ్గు అనుకున్నాను ఇప్పుడు నన్ను వద్దనుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కూడా తలదించుకునే ఉంది ఈసారి ఏమనుకోలో అర్థం కాలేదు మొత్తం ఆస్తంత రాసి ఇచ్చాడు అప్పడాలకి ఇంకేముంది ఇక్కడ బతకడానికి వీళ్ళ నానపోయిన షాకుల నుంచి వీడు బయటకు రాడు వీడి తమ్ముడు ఇచ్చిన షాకుల నుంచి మీ కుటుంబం బయటకు రాదు నా మాట విని పిల్లలు తీసుకున్న తో వచ్చాయి డివోర్స్ అప్లై చేద్దాం నీకు బోల్డ్ అంత జీవితం ముందుంది ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటావు ఏమ్మా ఏం మాట్లాడు నందు డాడీ బయలుదేరుతున్నారు కొంచెం కార్ దాకా వెళ్ళి పంపించి నేను వెళ్ళగలను కాఫీ తాగుతావా నేను తాగాలి తల బద్దలైపోతుంది వెదవ సలహాలన్నీ విని మాకంటే తప్పదు ఇక్కడే బతకాలి కానీ తనకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉండి మాతోనే ఉంటానంది ఇంత గొప్ప మనిషికి నేనేం చేయగలను ఆవిడకి థ్యాంక్స్ అనే మాట చెప్తే సరిపోదు దీనికి ఏ కష్టం తెలియకుండా పెంచగలిగితే అదే మా ఉదయానికి నేను చెప్పగలిగే థ్యాంక్స్ ఈ 
सीरीज का लो लेग स्पेस चाल तक पड़ा क्रैम्प शिट अर्चन का सेवन सीरीज इसको अलग है ना कोर्ट रुपए लॉटरी लोग अड़ा मुफ्त लक्ष्य टैक्स किन्तु पौधन है अंधे के आदर्श उन डिस्काउंट लॉस तो नंटर कानी तुरुत दर्शन मतलब बोनस तो उस तुन्दे इला आने को तो किलो नाच लेते, ये और चपालो धन तेली द, वो दिन की नाच लेते, कहने पाइक चपले द, माँ मक देने में तो कोरी क्ले द, काबड़ी प्रॉब्लम ले द, माँ ने या तन सेक्रेटरी जॉन तो मार लाड़ना डो, अतनो वाड़ी तप्पा, ये वर्की करन पड़ता, इन द कंटे जॉन रिसाइंचेस वेली पे ने लाला एन तल्ले डल्लू का उन्नो अकेलो नचले तो हम्म ना कोड़ा नचले तो अया भाला but मानो वक्त वन ईयर इधे एन क्लाउन डाले इन द को आ इन द कंटे आ हैदराबाद लो वक्त हंड्रेड किड्स इन सेलेक्ट चेसर टीवी वालो भी लंदर तो वक्त रियलिटी गेम शो प्लान चेसर गेम या गेम्स इन दोनों यावर बात चादो कुंटा रो यावर अम्मा माटा बाग इंटरो वाल को बाग मार्क्स होते हैं यावर के कु मार्क्स होते हैं वाल को का पेट द गिफ्ट नो गिल्चे उनको मन कार लो मन इल्लू गोड़ा मन तेरे को चस्ते चॉकलेट चस्ता रा बोल्ड इन्ना इनका इन गो इनका इन्नी चॉकलेट चस्ता बोल्ड चॉकलेट्स नहीं नहीं प्लेट वॉनर नहीं नमस्कार अम्� मी वार ना उतर सु ये पुरो माँ बाव मर दुज्जों को ऐसा मो सारी कलिसेनो को दर दर ना रो अपुर बागा पैदल लेविल्लो उन्ने वर का था केंद्र पे ना तेरी सीट का था रोपा इंटे वांधो रोपा लापु जैसी कारु कोटले उसकी तेरी हुवर तेरा वाक सार लक्के स्ते ये पड़े ला माँ कंटे केंद्र में ना रो बाप मे अम्मगे � नानगर पौधे का सेंस ऑफ ह्यूमर बागत है कि पेंट सर इधर और क्लब चौक लेंज जा चला पड़ना ना कॉफी आना दिस कुंटा रहा आपने प्रोस्टोन नंद सर माँ कुछ दरिंग आउट ने प्लीज राजा गलिसिनो
సైకలాజికల్స్ అలా అని చెప్పి వర్క్ డిలే చేస్తారా ఈ డిలే వల్ల మీకు నష్టం పది కోట్లు బట్ మాకు వంద కోట్లు చూడు జాన్ లుక్ ఎట్ మీ గాడ్ డెమిట్ ఇంత ట్రై చేసిన అమెరికా వాడు అప్పడం చేయలేడు పాకిస్తాన్ వాడు పాయసం కాయలేడు ఐ హోప్ యూ ఇంతకీ మీరు అపార్ట్మెంట్ లేకుండా లోనికి వచ్చారు జాన్ నాకు అర్థమైంది మీరు వెళ్ళచ్చు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం టర్మ్ ఫీ పే చేయాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ లంచ్ బుక్స్ అన్ని కలిపి టూ ల్యాక్స్ దాకా అవుతుంది టూ ల్యాక్స్ ఎంత <laughs> 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 నేనే పద్ధతి మార్చాలి నీ దగ్గర రెండు వందలు ఉన్నాయి నీకు రెండు లక్షలు కావాలి అంతే కదా వెరీ గుడ్ రా ఇలాంటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసి హ్యాండ్లో నడకూడదరా ఎందుకంటే లోన్ ఎవరు హ్యాండే ఇస్తారు ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నావు 
ఒకే మ్యాటర్ ఫోన్ లో ఒకసారి డైరెక్ట్ గా ఒకసారి చెప్తే ఇబ్బంది కదరా నీకు రెండు కావాలా మంతన్ లోపం ఆడికి చెప్పిన నీకెం చెప్తాను రా నువ్వు కూర్చోరా ఏం లేదురా నెక్స్ట్ వీక్ ఊటీలో ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేశాను రా పెట్టు మా స్టాఫ్ ఉంటారు నువ్వు జస్ట్ సోవర్ వేసేయాలంతేరా అదే కాలేజీలో హాస్టల్లో మా దాంట్లో ఉంచాడు కదా అలాగా చాలరా చాలా ఓకే తర్వాత పెళ్లిళ్ళు అందరితో బాగా మాట్లాడు రే అదే కాలేజీలో ఆడపిల్లలతో అది బాగా మాట్లాడేవాడు కదా ఆపరా ఆపనా ఓకే మర్చిపోలేదు ముందు మెహందీ అని తర్వాత సంగీత్ అని బాగా తాగి మూడో రోజు పెళ్లి చేసుకుని నాశనం అయిపోతారు ఆ దారుణాన్ని దగ్గరుండి చూసి నాలుగు అక్షింతలు అయ్యి చివరిలో పది లక్షలు ఎత్తారు ఐదు లక్షలు ఉంచుకో ఐదు లక్షలు నాకి ఓకేనా పాత విషయాలన్నీ మనసులో పెట్టుకుని తొక్కేస్తావనే పై పట్టాడరా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఫ్రెండ్ అనరా ప్రాణం లేకపోవచ్చు పార్ట్నర్ చెప్పిస్తాను పండుగ చేసుకో థ్యాంక్ యూ రా మార్నింగ్ సార్ ఏంటి లేటు సారీ సార్ బ్రెడ్ జామ్ కొన్నాక వెళ్తే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి లేటు బ్రెడ్ జామ్ కొట్టానికి వెళ్తే ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది సార్ ఏంటి పారం ఏంటి అలా డల్గా ఉన్నావు ఏం మారింది ఇప్పుడు ఏం మారలేదండి ఒకప్పుడు నాకు సర్వెంట్లు ఉండేవారు ఇప్పుడు మీకు మాత్రమే ఉన్నారు బా ఏం జరిగిందండి ఇప్పుడు నిజంగా కోట్లు పోయిన మిగిలిపోయిన కాస్ట్లీ బట్టలు కంపెనీ ఇచ్చిన ఫ్రీ సూపర్ కారు పెళ్లిలో ఫారెన్ విస్కీలంట మెహందీలో డిస్కో జాకీలంట చూడు నేను నా చేతిలో రెండు వందల రూపాయలు ఉంది ఇవాళ ఐదు లక్షల రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ పది లక్షలు ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ పాతికి లక్షలు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ వాడికి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ మనకి వంద కోట్లు వాళ్ళ పెళ్లి వీళ్ళ పెళ్లి మీరు చేయడం కాదు మీ పెళ్లి మీరే చేసుకోవచ్చు మీతో నిశ్చితార్థం జరిగి పెళ్లి అయిపోయింది అమ్మాయి పేరు ఏంటి పల్లవి కొలస అని ఏదో ఒక దొరస అని మీ బారాతో దాని ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్ళాలి నేను తీరు మరి ఆడుతుంటే అది బాలకెళ్ళకి వచ్చి అయ్యో ఇట్లాంటి కోటి సొండ నేను వదులుకుందాను అని చెప్పి దాని కళ్ళలో నుంచి బొట్ట 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 నీళ్ళు కారి 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 దాని ఇంటి పేరు ఏంటి చెప్పారు పల్లవి కొలసాని పరం ఎన్నిసార్లు చెప్తారు అంటే ముందు పీ వచ్చి తర్వాత కే వస్తుంది పీకేనా పల్లవి కొలసాని అంటే పీ తర్వాత హలో రే అదే అమ్మాయి ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి ఫాదర్తో వదిలేసిరా బోర్డు చూసావా నేను నేను ఉన్నాను ఇక్కడ నేను వచ్చేస్తాను ఐదు లక్షలు రా బండి బ్రేక్ వేసారటి మంతండి లోపు నీకు ఎవడ ఉద్యోగం ఇస్తాడా తగలే మరి చాలా అన్యాయం రా కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు నేను మూడేళ్ళు వెంటపడు ఒక అమ్మాయిని పడగొడతాయి నువ్వు ఫీల్ మైలో ఫీల్ మైలో అని నా లవ్వుని స్టీల్ చేసి దాన్ని పడగొట్టి మీరిద్దరు డీడీఎల్ చేసి సినిమాకి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూలో నాతో పాపం గురించి అది అన్యాయం కాదారా అవన్నీ మర్చిపోయినా నువ్వు కదరా తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా సరే ప్రవేంచ్ జరవేంచ్ రేపు పెళ్ళిలో దాని ముగ్గురు తాలి కడుతుంటే వెనక నుంచి జడత పట్టుకోరా వాళ్ళని చూస్తే చాలా బాగోదు ద్రోహి దానికి పెళ్ళా దానికి ఇంత డెకరేషన్ మీ బారాత్లో నేను డాన్స్ చేయడం కాదు దాని బారాత్లో మన ఇద్దరు డాన్స్ చేయడం అనే కదా మిత్రు నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ అబ్బాయికి బట్ట తల బాణ పొట్ట జూబ్లీస్ లో ఫ్లాట్ వరల్డ్ అంత ఫ్లాట్ దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్ నా మాట వినండి పెళ్లి కొడుక పెళ్లి కొడుకే ఏంటి సార్ మీకంటే అందంగా ఉన్నాడు షారుక్ ఖాన్ చాలా స్టైల్ గా ఉండొచ్చు కానీ కాజల్ మనసులో అజయ్ దేవ్ గానే ఉంటాడు అమ్మాయి మనసులో మీరే ఉన్నారు
అంటే ఎప్పుడు వచ్చారని అడగబోయి ఎగ్జైట్మెంట్ లో ఎందుకు వచ్చామని అడుగుంటది అంతే ఏంటి అంటే మీ ఇద్దరు లైన్ కొట్టుకోవడం చూసి మా వాడు షాక్ తెలియదు యోగేష్ తో లవ్ లో ఉన్నాను ఇంకెందుకు వెళ్ళండి బాయ్ ఏంటి సార్ ఎదుగుతున్నారు చెప్పాడు నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఏంటిది కటింగ్ సార్ ఎందుకు ఇది క్లీనింగ్ సార్ ఇదెందుకు కాదు నువ్వు ఎందుకు ఎక్కడ వెళ్ళి చూడటానికి వచ్చావా చెడగొట్టడానికి వచ్చావా చేయించడానికి వచ్చాను సార్ పది లక్షలు దొబ్బి నిన్ను పంపించాడు అక్కడికి ఐదు లక్షలు ఆడికి ఐదు లక్షలు లాక్ సార్ నీ పార్ట్నర్షిప్ ఏంటా నాకెందుకు ఇక్కడ నేను చెప్పాను నేను వేరే ఏమైనా తెప్పించుకుంటాను సార్ అటు అక్కడికి కార్ ఇటు కానీ కాల్ గడిగించుకునేవాడు అటువైపు ఉన్నాడు సార్ ఉంటే అంటే మా డాడీ పోయాక మా ప్రాపర్టీస్ అన్ని పోయినాయి కదా అని మీరు ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని పల్లవి పాపని తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన విషయం యోగేష్కి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతే చాలా బాగోదు ఏంటంటే ఏంటి బాగోదు మా కోడలకి దీనికంటే ముందు పెళ్లి చూపులు కూడా కాలేదు మా వాడికి తనలో నచ్చిన ఫస్ట్ క్వాలిటీ అదే అబ్బే నాకెందుకు తెలీదు వాడికి అన్ని ఫస్ట్ ఏ కావాలి ఒక్క చదువులో తప్ప అబ్బో టైం టెన్ జ్యూస్ తాగే టైం బావగారికి అన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి మరి వెళ్ళద్దా చెప్పద్దా రెండు ఎంత తక్కువ సమయంలో ఎంత అత్యద్భుతంగా మారిపోతారని నేను ఊహించినే లేదా అంకో ఇలా సిగరెట్లు తగ్గి మందు కొట్టి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరూ ఏం కావాలరా అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఆలు సిగరెట్ తాగి మందు కొడితే నువ్వేమైపోతావు ఆలోచించు చాలా బాగోదు రోయ్ ఏంటే కాల్సావా లేదరా గాలి లిప్స్టిక్ అంటలేదు కాల్చలేదులే ఆడపిల్లని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మందు కొడతారా ఎవరైనా మగోడిని పిలిచాను అనుకో ఆడు కూడా మందు కొడతాడు నాకు డబ్బులు వేస్ట్ అదే నువ్వు అనుకో మందు కొట్టడానికి డబ్బులు ఇస్తావు కొడుతుంటే కంపెనీ ఇస్తావు పడిపోతే లిఫ్ట్ ఇస్తాం బిల్స్ లో మతలబులు జరిగితే చంపేస్తాను రా తాగిన సమీరా సార్ ఏంటి సార్ నిన్ను కాదమ్మా నిన్ను కాదు ఓకే సార్ షుగర్ తగ్గినట్టుంది టాబ్లెట్ వేసుకుని టిఫిన్ చేయాలి ఏంటి సార్ ఏదో మందులు వేసుకుంటుంది ఒంట్లో పడదా మందులు కాదు డ్రగ్స్ అది వేసుకుంటే ఏమవుతుంది సార్ నడక మారుద్ది ఓహో అబ్బా ఏ ఉత్తరమే నడ్డి మారింది నవ్వు పెరుగుద్ది పెరిగింది సార్ ఆ తర్వాత నలుగురికి నరకం చూపిస్తే చూపిస్తుంది సార్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటే ఎలా దొలుతారా ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పుకో ఏది సిగరెట్ మందు మెట్లు పడిపోవటం ఎవరికైనా ఇది చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పాలి అమ్మాయి పడిపోయిందనాలి రైట్ ఇన్న వాళ్ళు ఎవరికి అంటారు పోనీ కాలు జారిందన్నా అనుకో ఎవరితో అంటారు చాలా వల్గర్ గా ఉంటుంది కదా చాలా బాగోదు అందుకని చెప్పొద్దు చెప్పను మెట్లు పెంచుబడ్డావా డబ్బులేం తగలేదుగా జార్ జార్ ఓకే అలా బల్ విక్రేని ఎవరికి చెప్పనన్నా మరి ఎలా అమ్మాయితో మాట్లాడి మీకు అది కాదు పెళ్లి చేయడానికి వచ్చా పెళ్ళని చూడడానికి కాదు వినహ పాప అమ్మాయి మెట్ల నుంచి పడిపోయింది పరం మెట్ల మీద నుంచి పడిపోయిందా వీడికి చెప్తే ఆయనకి ఎలా తెలిసింది మీరు పూర్తిగా వినలేదు నువ్వు ఫాస్ట్ గా చెప్పట్లేదు పని చూడకుండా ఇద్దరు కౌలు చెప్పుకుంటున్నారంటే అంటే మీ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ సమీరా ఉంది ఉంటే ఆ అమ్మాయి మెట్ల మీద నుంచి పడిపోయిందంట పాపం 
ఇరిటేషన్ వచ్చేంత పని ఏం చేశానండి మా మాటలని దొంగ చాటుగా విన్నావా మరి నేనే మాట్లాడానో నీకు ఎలా తెలుసు ఇందాక ఫోన్ అనుకుని నా వాకి టాకీ తీసుకెళ్లిపోయారు సమీరా మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది మిమ్మల్ని కాదమ్మా మిమ్మల్ని కాదు ఆఫ్టర్ ఆల్ పదే కదా సాంబా నీకున్న ఆశతో పోలిస్తే అదెంత అప్పుడు పదే ఇప్పుడు ఆఫ్ అయి దాని చుట్టూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వస్తాను ఎనిమిది వేల గజాలు బంగారం రామూర్తి రైటేన అయ్యా కానీ వాడిని డీల్ చేయటమే నా ఆస్తిలో ఎవడో బోర్డు పాతాడు వాడితో మాట్లాడటానికి నువ్వు భయపడుతున్నావు పైగా సుప్రీంకోర్టులో లాయర్ నీకు గంటకి ఫీజు ఇప్పుడు మాడతావా మాట్లాడు హలో లాయర్ గారు సౌఖ్యంగా ఉన్నారా బాగున్నారు సార్ మీరెలా ఉన్నారు ఏదో పోతా ఉంది ఏంది ఫోన్ చేసినారు ఎయిట్ థౌజండ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ సైట్ ఉంది కదా ఏది అదే పైన సాంసూరావు గారిది ఏది అదే నానక రామగూడలో ఉన్న టూ ఏకర్స్ సైట్ నానా ఏది మీది 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 ఇప్పుడే చూశాను చాలా బాగుంది ఎట్రావండియా వీటితో డీల్ చేయటం కష్టం రా కార్ అప్ దిగు ఇక్కడ నీ కారు పోతుంది నీకేం పోతుందిరా వెయిట్ తగ్గితే డీజిల్ కలిసి వస్తుంది నీతో నాకు పనిలేదు దిగు రే నా చెక్కు ఏరుకో యాదవ్ నిన్న పువ్వులు కావాలంటే పది ఊళ్ళు తిరిగావు అదే ఫార్మస్ కి కావాలంటే ఒకే ఊళ్ళో పది నిమిషాల్లో దొరికేసింది ఇండియా అంత డెవలప్మెంట్ అయిపోయిందండి బాబు సార్ 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 ఏమనుకోకుండా బాబు ఏంటి సార్ ఎక్కువైందా లేదు తక్కువ తక్కువ బ్లడ్ లో ఆల్కహాల్ లెవెల్ తగ్గినప్పుడు ఇలా పడిపోతా ఉంటాను అయ్యో సార్ చూసారా రెండు నెమ్మలు తాగేప్పటికి ఎలా ఉన్నాను వావ్ వాట్ అ మెడికల్ మ్యాక్ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంకు ఆశ్చర్యాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి సార్ పల్లవి నా ఒక అమ్మాయి పెళ్లి జరుగుతుంది పల్లవి పెళ్లి చేసేది మేమే సార్ ఆ దరిద్రం మాకే దక్కింది ఎక్కండి ఇంతకీ మీకు పల్లవి ఏమవుతుంది సార్ నా తమ్ముడు కూతురు తమ్ముడు కూతురా ఎస్ మై ఓన్ బ్రదర్స్ డాటర్ మరి వెహికల్ పంపించకుండా నా రోడ్డు మీద వదిలేసారేటండి మా తమ్ముడికి నాకు పదేళ్ల నుంచి రిలేషన్స్ బాగాలేవు ఏమైంది సార్ మా నాన్న మా ఇద్దరికి నూట యాభై ఎకరాలు ఇచ్చాడు ఇద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేశాం నష్టం వచ్చింది ఆస్తి అమ్మేసి అప్పు తీర్చేద్దాం అనుకున్నాం ఓకే ఓ డెబ్బై ఐదు ఎకరాలు తీసేయడానికి డిసైడ్ అయ్యి రిజిస్టర్ ని పిలిచాం సంతకాలు పెట్టేటప్పుడు మా తమ్ముడు పెట్టరా అంటే నీ డెబ్బై ఐదు ఎకరాలకి నా సంతకం ఎందుకన్నాయా అన్నాడు విన్న మీకే ఇంత షాకింగ్ గా ఉంటే అనుభవించిన నాకెంత షాక్ ఉండాలి మీకెవరు పిల్లలు లేరా ఓ కొడుకు ఉన్నాడు మరి మీ అబ్బాయిని ఎందుకు తీసుకురాలేదు అనయ్య తమ్ముడు రెండు రోజుల నుంచి అది నేను నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను నేను మనిషిని అక్కడ ఉన్నాను కానీ ప్రాణం ఎక్కడ ఉంది తమ్ముడు పాప ఎక్కడ ఉంది లోపల ఉందనే మూర్తి గారు రండి రండి 
మా వాడు ఇంత యాక్చువలేదు నాలాగా అనుభవం లేదు కదా అందుకే వాడిని తీసుకురాలేదు ఇదే కదా ముందు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదే సార్ ఓకే ఏమో మనం ఎట్ల నుంచి పడిపోయాం కదా ఎలా ఉంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి ఎవడే బాక్స్ ఎలా కట్టింది కొంచెం చూసుకుని కట్టండమ్మా నా మాట వినకపోయిన జీవితంలో బాగా పైకి వచ్చావురా ఏంటి సాంబా సంబంధం కుదిరించిన వాడు నువ్వే లేటుకు వస్తా అంటే హలో సార్ హవర్ యూ ఫైన్ వీడు మా కజిన్ హలో థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ పెళ్లి కొడుకు అంటే నీలా ఉండాలరా కొంతమంది ఉంటారు కోటి రూపాయలు కొట్టే లాటరీ టికెట్ చేతికిస్తే కలర్ బాగాలేదని పారేస్తారు అర్థం అవలేదా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తావా ఆలు కొంచెం పక్క రామ్మా మొహం కంపట్టలేదు చూసారా ఈ కుర్రాడి వీళ్ళ ఫాదర్ పోయాక ఐపి పెట్టబోయానంటే అదేం కుదరదు అని అది ఏదో చెప్పాడు ఆ వాల్యూస్ కు లోబడి మొత్తం ఆస్తి మూడు వందల కోట్లు రాసిచ్చేశాడు మూడు వందలు సంపాదిస్తే గాడ్ అనాలి కానీ రాసి చేస్తే ఓ మై గాడ్ అనాలి ఆయన పట్టుకోవడం గొప్ప వదిలేయటం గొప్ప లైఫ్ లో గెలవటం గొప్ప ఓడిపోవడం గొప్ప యాక్చువల్ గా నా మాట వినున్నట్టయితే ఈ పెళ్లి పల్లవి పెళ్లిలో ఇలా పనిచేస్తుంటే మీకు బాధగా అనిపించదా మా నాన్న అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే నేను లండన్లో మాస్టర్స్ చదివేప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా గంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేసేవాడిని ఆయన పోతేనే నాకేం అనిపించలేదు ఇదంతా ఆయన పోయినప్పుడు అందరూ ఏడ్చారు నా కంట్లో నుంచి ఒక్క చుక్క నీళ్ళు కూడా రాలేదు అంటే ఎంత ఏడిస్తే అంత ప్రేమ అనుకుంటే నేను నా లైఫ్ లాంగ్ ఏడ్చినా మా నాన్న మీద నాకున్న ప్రేమకి సరిపోదు అంటే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేనేమైనా కోల్డ్ హార్టెడ్ పర్సనా నాకు నాకేమైనా ఎమోషన్స్ లేవా మా నాన్న అంటే నాకు అంత ఇష్టం కదా అలాంటిది నేను నేను ఆయన గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడినా నాకు నాకేమనిపించట్లేదు వాళ్ళందరికీ ఆయన లేరు అందుకే ఏడ్చారు మీకెప్పుడు మీతోనే ఉన్నారు ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు అబ్బాయిలు ఏడిస్తే చూడటానికి చాలా బాగోదు టైం అవుతుంది పార్టీకి రావట్లేదా మీరు రారా తాగి ఎవడు రాకపోయినా పర్లేదు పోసి ఎవడు రాకపోతే ఎలా షూర్గా వస్తాను సివద ఎంత వయసు వచ్చినా మీ జుట్టు ఏంటి ఇంకా అంత నల్లగా ఉంది రంగ్ వేసుకుంటే ఎవడికైనా నల్లగానే ఉంటది అబ్బో ఆనంద్ వన్ సెక్ బ్రో వాట్ రే మీకు చెప్పలా ఇతనే వాల్యూస్ కే ఆఖరి శాంపుల్ డైనోజార్ లాగా ఎలాంటి వాళ్ళు కూడా మనకు దొరకరు పిల్లలకు కొంచెం స్పీచ్ ఇచ్చి మోటివేట్ చేయండి
డబ్బులు విపరీతంగా ఉన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన పొద్దున్న నన్ను క్వశ్చన్ అడిగాడు పట్టుకోవటం గొప్ప వదిలేయటం గొప్ప గెలవటం గొప్ప ఓడిపోవటం గొప్ప అని రావణాసుడు సీతను పట్టుకున్నాడు రాముడు చేతిలో చచ్చాడు వదిలేసింటే కనీసం బతుకుండేవాడు కౌరవులు జూదంలో గెలిచారు కురుక్షేత్రంలో పోయారు ఓడిపోయి ఉన్నట్టే బ్రదర్స్ అందరు కలిసి ఇలా పార్టీ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా రాజ్యం వెళ్ళేవారేమో అబ్బే సో కొన్నిసార్లు పట్టుకోవటం కంటే వదిలేయటమే కరెక్ట్ గెలవటం కంటే ఓడిపోవటమే కరెక్ట్ అదిరింది సార్ ఒక అతనికి ఎక్కడో గుర్చుకుంది కుర్రాడైనా బలే చెప్పాడు కదండి హరికథ ఎంత గొప్పగా చెప్పినా పళ్ళెంలో పది పైసలు వేస్తారు ఏంట్రా చెత్ ఇలాంటి చెత్త పార్టీలకు ఇంకెప్పుడు పిలవకు ఈ మాత్రం విసికి నాకు దొరక కాదు తప్పక అదే కాదు అని అసలు పేరు సుబ్బలక్ష్మి డాన్స్ విత్ మీ ఇలాంటి ఛాన్స్ Let's have some thrill. Hey beautiful you got 
the looks to kill Sarat dil kho, yeah. and rock and roll Bengu me si si ku jambu dam, oh baby doll Come to the party, it's a bar to me Well, come to the party, I'm a talk to me Come to the party, it's a bar to me Well, come to the party, a bar Come to the party, it's a bar to me Well, come to the party, I'm a bar to me తలా బద్దలే పోతుంది ఇంకో కాఫీ చెప్పారు వస్తున్నాను సార్ ఓహో రాయి బాబు తమ్ సార్ ఇది డెకరేట్ చేసిన వేదం ఎవడు నేనే సార్ బ్రెయిన్ తో పనిచేస్తున్నా దాంట్లో ఒక గ్రీన్ ఫ్లోర్ అయినా ఉందా సార్ గ్రీన్ కలర్ ఆకులు ఉంటాయి సార్ ఫ్లవర్స్ ఉండవు మాకు తెలియదు మరి పని చేయమంటే మాత్రం వెర్రి మొహాలేస్తారు ఇలాంటి వెదవాలందరినీ పనిలో పెట్టుకున్నందుకు మా వాడిని అనాలి టేస్ట్ లేదు టొక్క లేదు గ్రీన్ ఫ్లవర్ అంటారు ఎర్రి ఫ్లవర్ బయట ఉంటారు బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చే ప్రతి యదవాన్ని నోటుకు వచ్చినట్టు బాగుతున్నాడు థర్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ తిరిగి అడిగేం తెలుసు ఆమ్స్టర్డామ్ రమ్మని యదవని అడిగి హార్టీ కల్చర్ అంటే ఏంటో చూస్తా సార్ అడేదో కోపడతాడతా సరిగ్గా చూసే నేను కోపడతానా ఇది కోపే కదా ఎవరు చెప్పారు చెప్పడానికి చెప్పు మనకి డబ్బులు కావాలి కదా సార్ అక్కర్లేదు అడుక్కు దొబ్బుతాను ట్యాంక్ బంట్ మీద గిటార్ వాయించుకుంటాను నీ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఆ చిల్లర అంతా నువ్వు పోగేసుకోవచ్చు అంటే పాపకి ఫీజు కట్టాలి చదువుకోదు మానేస్తుంది అంట్లు తోంగుంటుందయ్యా అంటే అన్నయ్యకి ట్రీట్మెంట్ ఏ అక్కడ పిచ్చోడు తిరగట్లా ఏ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా మా అన్నయ్య కూడా అలాగే తిరుగుతాడు అంటే సార్ నువ్వు మూసుకుని వెళ్ళి ముందు ఆ బ్యాగ్ సద్ది తీసుకురా హలో నందు ఏంటి వాయిస్ అలా ఉంది ఎలా ఉన్నావు బానే ఉన్నావాళ్ళింది అమ్మ నేను నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త రెండు రోజులు వచ్చేస్తాను వచ్చిన వెంటనే ఫీజు కట్టేద్దాం నేను దాని గురించి ఫోన్ చేయలేదయ్యా నేను మాత్రం దానికోసం వచ్చాను వదినా సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తాను అమ్మని అడిగానని చెప్పండి సార్ ఇందాక మీరు చెప్పాక మాకు అనిపించింది గ్రీన్ ఫ్లవర్స్ ఇస్ అ గుడ్ ఐడియా సార్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఐడియా సార్ మీకు ఎక్కడెక్కడ కావాలో స్పెసిఫిక్ గా చెప్తే మనం అక్కడక్కడ అంటించుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ తెప్పించండి ఎస్ సార్ లంచ్ తర్వాత చెప్తాను డెఫినెట్లీ సార్ వీ విల్ బి వెయిటింగ్ సార్ లంచ్ తర్వాత తెప్పించమంటున్నాడు కిళ్ళీలా బొగ్గలు పెట్టుకుంటాడు ఏంటి ఆడ ఎక్కడైనా పెట్టుకుని ఈ పెళ్లి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు ఆకూడదు పరం ఈ పెళ్లి జరగదురా నా జాతకం అలాంటిది మూడు నెలల క్రితం జరిగిన నిశ్చర్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు సాయంత్రం పెళ్లి దాకా వచ్చి ఇదిగో ఇలా అయిపోయింది ఎవడు ఎవడు బాగు చేయలేడు దాన్ని ఏంటి సార్ ఏమైంది రెండు కోట్లు పీటల మీద ఒక కోటి రూపాయల దాకా ఉంటాయి అన్ని కలిపి సూట్ కేసు లో పెట్టాం పొద్దున్నే అన్నయ్య పట్టుకు పోయాడు ఎవరు రామం గారు మళ్ళీ కారు ఒకటి అసలే మగ పిల్లలకు పట్టింపు ఎక్కువ సూటు అర్మాని ఇదే కావాలి స్వీట్ బెంగాలీ ఇదే ఉండాలి అన్ని రూల్స్ ఒకసారి యోగేష్ తో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేయొచ్చుగా డాడీ కంటే యోగేష్ ఇంకా పట్టికుల అన్నాడు నేను డౌరీ ఆడుకును కానీ ఇస్తానన్నది ఎగ్గొడితే మాత్రం మండపం నుంచి లేచి వెళ్ళిపోతానని ముందే చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వెళ్లి విషయం చెప్పేటివి వెళ్ళి ఆపేస్తారా ఆపేని నీకేమైనా పిచ్చా ఎందుకలా అరుస్తూ అరవక స్నేహితుడు కథ అడిగితే ఇదా నువ్వు ఇచ్చే సలహా చా మూడు నెలల క్రితం ఆ కుర్రాడితో పెళ్లి వద్దు అని అంటే షేక్ అండ్ ఇచ్చావు ఇప్పుడు ఎందుకు అరుస్తున్నావు అది నిశ్చితార్థమేరా ఇది పెళ్లి సో వాట్ దానికో పది గ్రాములు ఉంగరం వేస్తారు దీనికి వంద గ్రాములు తాళి కడతారు సార్ ఇప్పుడు ఇష్యూ బంగారం బరువు గురించి కాదు కుటుంబం పరువు గురించి సార్ మీరు ఊరుకోండి అనవసరంగా మీ అమ్మాయిని ఎందుకు ఎలా అవుతారు ఇందులోకి సార్ మా నాన్న యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు ఆయన గుద్దిన లారీ మీ అమ్మాయి తోలలేదు ఇవాళ మార్నింగ్ మీ అన్న ఏదో దొంగతనం చేశారు దానికి స్కెచ్ మీ అమ్మాయి గీయలేదు సార్ ఎక్కడో జరిగిన యాక్సిడెంట్ని ఎవరో చేసిన తప్పుల్ని అనవసరంగా ఆడాల మీద రద్దు సార్ తప్పు సార్ నిజంగా తన జాతకం అంత దరిద్రంగా ఉంటే మీరందరూ ఫైవ్ స్టార్ రిసార్ట్ లో స్వీట్ రూమ్ వేసుకుని ఇలా ఏసీలో డిస్కషన్ పెట్టుకోరు నాకు టూ అవర్స్ టైం ఇవ్వండి నేను వెళ్ళి రామం గారు ఎక్కడున్నారో ఎత్తుకు తీసుకొస్తాను తీసుకురాలేకపోతే ఇందాక మీరు చెప్పిన ఉంగరేష్ తో తాలి ఫామ్ లో ఉంది కదా సార్ అది అప్లై చేస్తే తగ్గొట్టింది నేను కూడా రావచ్చా ఇక్కడ పెళ్లి ఆగాలనుకోవాలని చూశాను 
గడి జరగాలని కూడా చూస్తున్నాను రెండాలు ఎక్కడెత్తుతావండి మందు పడకుండా ముసలాడు ఎక్కువసేపు ఉండలేడు అంత డబ్బు వచ్చాక ఇంకా ఈ ఊర్లోనే ఉంటాడా ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉంటాడు ఈ పెళ్లి ఆగిపోతాం తను చూడాలి హలో ఈ పెరి మనిషి చూసారా హలో ఈ ఫోటోలో మనిషి చూసారా చూసారా అంత పక్కన పోనారు ఎక్కడ అంత పక్క ఒకళ్ళు ఇద్దరులా కనపడుతున్నారేంటి మందు కొంచెం తక్కువ అయినట్టు ఉంది మనకి ఆ చింటికి ఒక కోట రేసేయాలి అమ్మా సుబ్బలక్ష్మి ఆయన ఏమైనా ఐటమ్ నెంబరా చూస్తూ కూర్చున్నారు ఎత్తుకుని చచ్చిపోతున్నా అక్కడ చెప్పచ్చుగా ఎందుకు సార్ టెక్స్ పడతారు అది డెడ్ అండ్ ఆడు ఎదురు పట్టడానికి డెత్ కంటే డేంజర్ ముందు మీరు ఉన్నారు కదా ఆడు ఒకటే ఆప్షన్ భూమి తీసుకుని దీపాలు డైరెక్ట్ గా ఈ ఆప్షన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి షుగర్ వల్ల మనకు తెలినట్టు ఉంటుంది కానీ అవతల వాళ్ళు తెలినట్టు ఉంటుందా పరందామయ్య గారు నన్ను ఎప్పుడైనా కొట్టుకోవచ్చు ముందు అటు సంగతి చూడండి చాలా పైకి వెళ్ళిపోతాడు ఏంట్రా ఇంత స్పీడ్ గా వచ్చారు మేము రాలే నువ్వే అలాగే వెళ్ళి ఇలా వచ్చావు సూట్ కేసు ఇచ్చాయి నేనివ్వను కొట్టద్దు చచ్చిపోతాను ఇలాంటివి చూసుకోవడానికి కష్టపడే కొడుకుని కానీ ఆడు మీరు చూసుకోండి ఒరే ఇదిగోరా
पीस को इपड़ा सूट के इपड़े मन बहुत कष्ट बिल्लू सर करेक्ट का दाखान अंत मेमी ले क्षम दी दाने जी कस्तरा इंदाक ने पैस्थि चूसी बागें वीडियो के नवको चूडा चाल अम्मा वस्ते 
మనల్ని వద్దన్న అమ్మాయి మాత్రం తిరిగి వస్తే ఆ ఫీలింగ్ చాలా హై ఉంటుంది పల్లవి ఎంగేజ్మెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని రింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు అనిపించింది మా నాన్న లేకపోతే ఆయన ఇచ్చిన ఆస్తి లేకపోతే నేను నత్తింగా సీరోనా కానీ ఇప్పుడు ఆయన లేకపోయినా ఆయన ఆస్తి లేకపోయినా ఐఎమ్ సంథింగ్ ఖచ్చితంగా జీరో అయితే కాదు ఐఎమ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ డయాబెటిక్ నాకు షుగర్ ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ అవి డ్రగ్స్ కాదు ఇది ఎవరికి తెలీదు నాకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళకి తప్ప ఓకే అంటే అంటే నేను చాలా క్లోజ్ గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళతో లైక్ రేపు పెళ్ళాయాక మనకి పిల్లలు పుడితే అప్పుడు నీకు షుగర్ ఉంది చెప్పలేదండి అది అది వెళ్ళి మేకప్ వేసుకోవాలి శీతాకాలం సూర్యుళ్ళాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిక తాకే చూపులతోటి గుచ్చయచ్చుగా వేసవి కాలం గాలుల్లాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే పరుమే తుంటై తుఫానులాగా చుట్టయచ్చుగా మనసుకి దొరకవే శీతాకాలం సూర్యుళ్ళాగా కొంచెం కొంచెం చూస్తావే సూటిక తాకే చూపులతోటి గుచ్చయచ్చుగా వేసవి కాలం గాలుల్లాగా కొంచెం కొంచెం వీస్తావే తరుమే తుంటరి తుఫానులాగా చుట్టయచ్చుగా it's love when you feel hot in the cold it's love when you never ever get old it's love when you just you and me yeah get closer and hold me
smiles right there in the middle of the silence with the rest of the melody slowly fading in baby you're my symphony in all sense gundallo matelli ni ketta cheppalantu evevo patallo reference edo vetikanu మావగారు స్వీటీ స్కూల్ ఫీజు ఇచ్చారు ఇంటికొచ్చి మాట్లాడు ఇలాంటి విషయాలు బాగా ఆలోచించాలి ఇవాళ అంత ఆలోచించి రేపు చాలా టైం ఇచ్చావు సుబ్బలక్ష్మి సమీరా ఓకే సమీరా గారు ఇంకా రాలేదేంటి ట్రాఫిక్ లో ఉన్నా ఇంకో టూ అవర్స్ పడుతుంది అల్లుడు కోసం ఆ మాత్రం వెయిట్ చేయలేరా ఓకే వెయిట్ చేయండి హలో షాక్ అయిపోయారు సుబ్బలక్ష్మి గారు ఇరిటేట్ అయ్యాను ఆనంద్ గారు అంత క్యూట్ గా బిహేవ్ చేయదు నువ్వు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఈ పెట్టే చంపేస్తాను అప్పుడు వరకు ఆగు మా అమ్మ నాన్న ఇలాగే మాట్లాడుకుంటారు నువ్వు కుందేలు పులుబోనికి సైడ్ సీన్ వచ్చినట్టు నేను ఈ నింటికి వచ్చానేంటి ఎవడో వాడి కూతుర్ని విడికిస్తానంటేనే వద్దన వాడిని నా కూతుర్ని విడికిస్తానా మీరా మీ డాటర్ అని తెలియదు సార్ తెలిస్తే రావు నాకు తెలుసు ఆనంద్ చాలా మంచివాడు డాడి వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు కోసం ఆస్తి మొత్తం వదిలేశాడు ఇలాంటి విషయాలకి ఇంప్రెస్ అవ్వకూడదమ్మా నేనే కాదు పల్లెవి కూడా చేసుకుందాం అనుకుంది ఈ జనరేషన్ మొత్తానికి దరిద్రం ఇంత గ్లామరస్ గా ఉంటుందని నాకు తెలియదమ్మా అయినా మనిషి అన్నాక డబ్బులు సంపాదించాలి కాస్ట్లీ కార్లు కొనాలి పెద్ద పెద్ద ఇళ్లు కట్టాలి అందులో గోడ మొత్తం ఇలా తయారు చేసుకోవాలి పక్క రూమ్ లో కప్పు పైలు పోయినట్టుంది మీ అమ్మను వెళ్ళి క్లీన్ చేయమని చెప్పమ్మా నీ పాయింట్ ఏంటి ఆనంద్ నీకు ఎందుకు నచ్చట్లేదు డాడీ నాకు అర్థం కావట్లేదు వీడికి తాగుడు సిగరెట్లు డ్రగ్స్ లాంటి అలవాట్లుంటే పర్వాలేదమ్మా ఏ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కో పంపించి బాగు చేయించుకోవచ్చు కానీ వీడికున్న అలవాటుకి ఏ ట్రీట్మెంట్ లేదు ఏ అలవాటు అవతల వాళ్లతో మంచివాడు అనిపించుకోవడం అదున్న వాళ్ళు భారతంలో కర్నూల్లాగా అన్ని ఇచ్చేసి అనాథల్లా పోతారు సమీరా నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలు మీ ఫాదర్ తో గొడవ పడతా నాకు ఇష్టం లేదు నేను కావాలనుకుంటే నాతో వచ్చే ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళిపోతాను శాభాష్ మీ ఫాదర్ చచ్చిపోయాక కూడా ఆయన ఎవరు ఏమీ అనకూడదు కానీ దీని ఫాదర్ బ్రతికుండగానే దీన్ని తీసుకెళ్లిపోతాం ఇవేనా నీ వాల్యూస్ అసలు అవి లేనిది నీకు 
నీకు తెలుసో లేదో నీ బాబు ఒక పెద్ద చీటర్ ఆ క్షణం నా చేతిలో కత్తుంటే వాడి బాడీ పంచకూట శ్మశానంలోనూ నా బట్టలు చెంచలు కూడా జైల్లోనూ ఉండేది మీ బాబు కాదు మీ నాన్న ఆయన గురించి మాట్లాడేప్పుడు కొంచెం ఆలోచించుకుని మాట్లాడండి ఇప్పుడు రోజు మీ నాన్నగారి గురించి ఆలోచిస్తున్నాను బాబు నాకంత ఈజీగా టోపీ ఎలా వేశాడా అని ఆయనకు సాయం చేయటం వచ్చు మోసం చేయటం రాదు నేను ప్రూఫ్ లేకుండా ఏది మాట్లాడను ఇది మీ నాన్న నా కమ్మిన సైట్ రెండు ఎకరాలు అప్పుడు పది కోట్లు ఇప్పుడు యాఫై కానీ దీనికి సంబంధించిన పేపర్లు ఇంకో సెట్ దేవరాజ్ అని ఒకటి తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు నా సైట్ ఆక్రమించాడు అందులో బోర్డు కూడా పాతాడు లిటికేషన్ సైట్ నా కమ్మావేంటి అని అడుగుదామని వస్తే మీ నాన్న పోయాడు కనీసం మీరైనా ఈ పేపర్లు తీసుకున్న డబ్బులు నాకు ఇస్తారనుకుని మీ ఇంటికి వచ్చాను వాళ్ళ ఫాదర్ సాంగం కంటే ముందు ఫ్లైట్ టికెట్ రేట్ చూసుకున్నవాడు మా ఫాదర్ పోయిన వెంటనే మమ్మల్ని పరామర్శించడానికి ఎందుకు వచ్చాడో నన్ను ఐపీ ఎందుకు పెట్టమన్నాడో ఇప్పుడు అర్థమైంది కానీ నువ్వు ఆస్తి మొత్తం హరిశ్చంద్రుడు లాగా అందరికీ ఇచ్చేసి ఎందుకు పనికిరాని షేర్లు ఉంచుకున్నావు ఇప్పుడు చెప్పు నాకు ఇలాంటి సైట్ అమ్మిన మీ నాన్న గొప్పవాడా అది కొన్న డబ్బులు అడగకుండా వెళ్ళిపోయిన నేను గొప్పవాడిన వెళ్ళు వెళ్ళి పెళ్ళుళ్ళు పెద్ద మనిషి ఫంక్షన్లు చేసుకో వాల్యూస్ వంకాయలు అని కొటేషన్లు చెప్పుకో ఎవడు మీ నాన్న గురించి తిట్టుకోకూడదని ఉన్నదంతా ఇచ్చేసావు ఇప్పుడు నేను కూడా తిట్టుకుంటున్నాను ఇచ్చేస్తావా ఇచ్చేస్తావా పంచాయతీలకి అనఫిషియల్ నియంత ఐదు వేల మందికి రాజు ఆరు వందల మంది ప్రైవేట్ సైన్యం అందరికి ఐదు వేళ్ళుంటే వీడికి ఆరు వేళ్ళుంటాయి వీడి చేతికున్న ఆరో వేలే కత్తి వాడి కోటలోంచి వాడికి ఇష్టం లేకుండా ఒక్క ఏకో కూడా బయటికి రాదు యాభై కోట్ల విలువైన సైట్ పేపర్స్ నువ్వు తీసుకొస్తావా రావణుడికి పద్దాలకాలు ఉండొచ్చు వాడు కోటకి లంకిని కాపలాగా ఉండొచ్చు అశోక వనానికి అడ్రస్ తెలియకపోవచ్చు కానీ అవన్నీ దాటడానికి ఒక ఆంజనేయుడు ఎప్పుడైనా రావచ్చు పేపర్స్ తీసుకొస్తాను నాలుగు వారాల తర్వాత ఆ సైట్ వాల్యూ చేయడానికి బ్యాంకు వాళ్ళు వస్తారు ఈ లోపు తేగలవా తీసుకొస్తాను నాలుగు వారాల ఈరోజు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి వచ్చే నెల ఇరవై ఇప్పుడు టైం పన్నెండు అవుతుంది కరెక్ట్గా ఆ రోజు పన్నెండు దాటే లోపల మీ పేపర్స్ మీ చేతిలో పెడతాను అలా చేస్తే నీ కాళ్ళు కడిగి నా కూతుర్నిచ్చి పెళ్లి చేస్తా మా నాన్న ఫోటోకి దండేసి దండం పెట్టి సారీ చెప్పండి చాలు సార్ ఇలా చెప్తున్నాను మరోలా అనుకోద్దాం భార్యను గెలవాలంటే కప్పులు పగలు కొట్టం కాదు ఆ గోడ బద్దలు కొట్టండి సైట్ మీ ఫాదర్ నష్టానికి అమ్మారు ఆడ ఇష్టంతో కొనుక్కున్నాడు ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ వెళ్ళారు అలాంటప్పుడు ఆయన గురించి వాడేమనుకుంటే నీకేంట్రా ఎవడేమనుకుంటే నాకేంట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నారో నువ్వు అలా అనుకుంటే మూడు వందల కోట్లు ఆస్తి వదులుకోను కదరా ఆ రోజు అయిపోయి పెట్టేవాడు కదా అవి నీ ఆస్తి పేపర్స్ కాబట్టి సైన్ చేసి ఇచ్చేసావు ఇవి వాడు ఎవడ చేతిలోనూ ఉన్న పేపర్స్ ఎలా తెచ్చిస్తావు మీ నాన్న ఎంత గొప్పడో అందరికీ తెలుసు ఎవడో ఒక్కడో అది పైడ సాంబశివరం కమర్షియల్ టు ద కోర్ అలాంటి ఆయన గురించి తప్పుగా మాట అంటే నువ్వు ఇంత రిస్క్ చేసి ఆ ఊరు వెళ్తావా ఎవడో ఒక్కడే కదా సీతను తిట్టిందని రాముడు అంతపురంలో తలుపులు వేసుకుని కూర్చుని ఉండొచ్చు అప్పుడు ఆయన దేవుడే రావకృష్ణులు మాత్రమే అనేవారు ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు అలాగే మా నాన్న గొప్పడని వందకి తొంభై తొమ్మిది మంది అంటే సరిపోతాం వంద మంది అనాలి ఆ వందోడు కమర్షియల్ టు ద కోర్ పైడ సాంబ శివరావే అవ్వాలి వాడి గొంతు నేను వినాలి ఈ పని ఎలా చేయాలో ఐడియాలు ఉంటే చెప్పు ఎందుకు చేయాలో నాకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది రాగిరాబాబు చెప్తాను 
ఆ దేవరాజు గడి బాగా నాకు తెలుసు ఊళ్ళో కూడా పక్కింట్లో ఉంటాడు ఆయనతో మాట్లాడతాను ఆ స్థలం కొనడానికి మంచి పార్టీ వచ్చిందని చెప్పి ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని వస్తాడు ఆ ఒరిజినల్ పేపర్స్ తీసేసి ఆ ఒరిజినల్ పేపర్స్ ప్లేస్లో వాళ్ళ చూడకరా బాబు ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ప్లేస్లో ఈ డమ్మీ పేపర్లు పెట్టేయండి చీటింగ్ చేయమంటావా కరెక్ట్ సార్ మనకి ఆ చీటింగ్ కొద్ది మీటింగ్ కొద్ది పదం పదం బాబు యుద్ధం గెలవడానికి ధర్మరాజు లాంటి వాడి ఒక అబద్ధం ఆడాడు అలాంటిది మీ నాన్న కోసం ఈ చిన్న తప్పు చేయలేవా తెలిసిన ఒక ఎగ్జాంపుల్ వాడేసాను రా ఎంతకంటే పురాణాల గురించి నాకు తెలియదు దీనికి అన్ని చేయాలని నేను ఏం చేయాలి చెప్పు కొన్ని కాలు పడుతున్నా ఒప్పున్నట్టుగా పడుగా పరం నువ్వు కూడా వెళ్ళు ఆయన ఏమైనా బ్యాంక్ వెళ్తున్నాడు బ్యాంక్ సర్దుకు వెళ్ళిపోయి అదే నేను కూడా వెళ్తానంటే ఎందుకు ఉన్న ఉద్యోగం మానేసి కొత్త ఉద్యోగంలో జరగాలనుకుంటున్నావు మానేశారంటే పొగరనుకుంటారేమో ఆళ్ళే తీసేయాలండి ఏది మన సత్యమూర్తాల ఫ్యామిలీయా అవును సార్ చాలా మంచి ఫ్యామిలీ కదా అద్భుత ఫ్యామిలీ సార్ అలాంటి ఫ్యామిలీ దగ్గర పని చెప్పితే ఇంకా వేరే ఫ్యామిలీ దగ్గర ఎలా పనిచేస్తావయ్యా అనవసరం అనవసరం ఉన్న ఉద్యోగం మానేసి ఎందుకు ఆ ఉద్యోగానికి వచ్చావు తీసి సార్ అంటే ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి అంటే మీలా ఎదగా అని చెప్పేసి నేనే మానేశాను సార్ అలాంటి ఫ్యామిలీ కష్టాల్లో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర మానేసి నా దగ్గరకు వచ్చావంటే ఎలాగా నేను నమ్మేది స్ట్రైట్ గెల్ రైట్ తీసుకో అటే వచ్చాను సార్ అటే వెళ్ళిపోలా చప్పట కొట్టినా ఒకటి సార్ నాకు భయం వేస్తుంది జాబ్ ట్రైల్స్ ఎలా ఉన్నాయి పరం ఏం ట్రైల్ సార్ తీసి సార్ అన్న పెట్టుకోవట్లేదు మానీ సార్ అన్న కూడా పెట్టుకోవట్లేదు అయినా తెలియ కడుతా సార్ పల్లె పెళ్లి చేయడానికి ఊటీ వెళ్ళాం మీరు సమీరాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆ ఊరు పెళ్ళి అండి రెడ్డి గారు పట్టి ఎవరిది పట్టి అదే ఆ పట్టికి వెళ్తాం అయినా మనకి తమిళ కోవాలంటే బాబు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నా దిగిపోతావా చూసేనా అదే అడుక్కునేవాడికి ఫ్రెషన్ అంకుకొక్కనేవాడికి సెలబ్రేషన్ నాలాంటోడికి ఇరిటేషన్ రావు సార్ అలా స్టేషన్ దాటి వెళ్ళిపోతా వెరీ గుడ్ రియలైజేషన్ ఇది ఎరువు బాగుందండి మార్చ్ మార్చిన ఈ రోడ్ ఏంటి సార్ ఊర్లోకి వెళ్ళడానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి బస్సులోకి ఎక్కడం కాదు కుక్కడం ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళేసి కొక్కడం కూడా రోడ్డు మధ్యలో ఎంత పెద్ద గొయ్య చంపేసిలో వేరే కార్ తెస్తారు తప్పేదేనా తీసుకోచ్చా ఎడదింగ తమ్మి సిగ్నలేస్తేనే ఆగరు ఈ సర్వే కర పాత ఆగుతారా వందలో తొంభై తొమ్మిది మంది ఆగపోవచ్చు ఒక్కడ ఆగుతాడు కదా అచ్చాలు యాక్సిడెంట్ అంటే బైక్ కారు రోడ్డు మీద పట్టడం కాత్పరం ఓ కుటుంబం మొత్తం రోడ్డు మీద పడిపోవటం గుచ్చింది కర్ర కట్టింది గొడ్డ ఎంతకాలం ఉంటుందండి ఇది కర్ర విరిగిపోద్ది గొడ్డ చిరిగిపోద్ది అంటే మాత్రం టెప్ప పగిలిపోద్ది పదా రెండిల్లు ఒకేలా ఉన్నాయండి పరం గారు ఏది దేవరాజ్ ఇల్లు ఏది వాళ్ళ బావగారి ఇల్లు ఆ రోజు మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బావగారి ఇల్లు ఆరో నెంబర్ అని చెప్పాడు సార్ అదే ఆరు సార్ ఆ రోజు మనం పెళ్లికి వెళ్తున్నప్పుడు పెళ్లి కూతురు పేరు చెప్పలేదు మీ ఫ్రెండ్ సో మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు వాడికి మీరు ఎవరు రావడం ఇష్టం లేదు అందుకని సిక్స్ కాదు నైన్ ఏమో అని నా మనసులో అనిపిస్తుంది సార్ ఆర్ యూ షూర్ పరం చూసారా సార్ నెంబర్ నైన్ అని రైన్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది సార్ మీ రైనింగ్ టైమింగ్ ఇలా ఆలోచించి మీరు చాలా పోగొడి సార్ సార్ వెళ్ళబోతుంది వెళ్ళబోతుంది వర్షం కూడా ఎక్కువతుంది దేవరాజు గారు వాళ్ళ ఇదే పెడదా ఉండ వాంగ ఇదే లేదు 
ఇంటి పరం వీళ్ళు చాలా సాఫ్ట్ అని చెప్పారు తలుపులు ఏంటి పరం అంత పెద్దగా ఉన్నాయి సార్ గుడి తలుపులు జైలు తలుపులు ఎత్తుగా ఉంటాయి సార్ ఆ పక్కన దుర్మార్గుడు దేవరాజు గడి ఇల్లు ఇది దేవుళ్ళు అంటే బావగారి ఇల్లు వెరీ స్వీట్ పీపుల్ పోయిస్తానప్పా ఈ దినం హైదరాబాద్ నుంచి ఇద్దరు కుర్రోళ్ళు వస్తా అని చెప్పుండారు నమస్తే అండి మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాం మా భద్రం మీకు చెప్పే ఉంటాడు కదా అదే అండి ఆ ఎయిట్ థౌసండ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ చెప్తే ఎలా అర్థం అవుతుందండి అదే సార్ ఆయనకి మా ఫాదర్ సైట్ అమ్మారండి అది మీ బావ దేవరాజు గారు ఆక్యుపై చేశారు మన తెలియని గురించి అలా పుసుక్కన మాట జారేయొద్దు రిలేటివ్స్ కదా హర్ట్ అవుతారు పోనీ ఆ పైడ ఏమైనా పత్తిత్త మనం చెప్పే లాంగ్వేజ్ సార్ అర్థం కాదా మీకు పెద్దగా పనే ఉండదు సార్ దిస్ మీ బావగాడికి ఆ సైట్ అప్పుడు ఏదో కథ చెప్పి ఆ పేపర్ పట్టుకొచ్చేయండి పైగాడికి చదువు రాదంట కదా పెద్ద థమ్సప్ గాడంట కదా ఈ డమ్మి పేపర్స్ అక్కడ పెట్టేసి ఒరిజినల్ పేపర్స్ మేము హైదరాబాద్ పట్టుకుపోతాం ఇంత ఐడియా ఎప్పుడు ఇరికే సారీ మీ బావ దేవరాజ్ గారి పేరు గుర్తుంది కానీ మీ పేరు మర్చిపోయాను సార్ ఉంగల పేరేనా సార్ చాలా దినాల తర్వాత నిజంగా నా వచ్చే జోక దేవరాజు భద్రం గారు కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు తొమ్మిది దేవరాజు ఆరాడు బామర్తె తిరుపతికి పోయి ఇదే వెంకన్న స్వామి కోయిలని ఎవరినైనా అడుగుతారా అడగడప్పా దేనికి అందరికి బాగా తెలుసు కదా అది వచ్చేసి నైనా మన గురించి ఇక్కడ తెలిస్తే చాలా హైదరాబాద్ లో కూడా తెలవాలా లేకపోతే ఏ మాదిరి బ్యాగులంతా వేసుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఫేమస్ అవ్వాలి మనం బాగా బతికి పేరు తెచ్చుకునే ఓపిక లేదు బాగా చంపి ఫేమస్ అయ్యేదా నా ఇంటికి వచ్చి నా సొత్తు ఎత్తుకుపోతానా గొంతులో దింపి గోడ గుచ్చేస్తాం కోటక్క వీటి కోసం అంత దూరం నుండి రావాలా చెప్పుంటే నేనే ఇచ్చి పంపేవాణ్ణిగా ఏమప్పా ఎముకలు పిండి చేసి ఎరువు మాదిరి వేసేస్తా నీ అబ్బా అర్థమైందో నాకు ఫోన్ చేయండి వెంటనే పంపించేస్తాను లేదా వారినే మాట్లాడమనండి వారి పేరేమి తంబి నీ ఓన్ కవలపడాదింగ మంచి పిల్లకాయల మీద అంత దూరం నుంచి వచ్చినారు ఇది మన ఊరు నల్ల పసంగ ఎప్పుడో ధైర్యం ఇరుందా ఏం సొత్తు కాక వరవింగండి
గోపాల ఎదురొచ్చినోడంటూ మరి మెట్టలు పెట్టిన పెళ్ళ ముందరం ఎంత గుంటాడు మరి చెట్టుని పుట్టని మట్టిని గుట్టని చుట్టం లాగే చూస్తాడు వచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు పరిగెత్తికెళ్ళి వాడిని వాటేసుకోవటాలు అలాంటివి చేయకు చూసి నేను తట్టుకోలేను అయ్యా ఉదయం చూస్తారు మీరు పోయి ఆ గదిలో పడుకోండి థ్యాంక్స్ రా ఇప్పటిదాకా నా సైటే ప్రాబ్లంలో ఉందనుకున్నాను ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ మొత్తం ప్రాబ్లంలో ఉంది హ్యాపీనా మిస్టర్ దేవరాజ్ నన్ను చూడాలని మీకు అంత ముచ్చటగా ఉంటే ఫోన్ చేసి ఫోటో పంపించమని అడగాలి కానీ ఇలా మనుషులను పంపించి తెచ్చుకోకూడదు ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ కిడ్నాప్ ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినప్పటికీ లా చదివిన వ్యక్తిగా ఐ విల్ టాక్ టు ద పోలీస్ అండ్ సి ఇన్ ద జైల్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ ఐ మేక్ ఎ ఫోన్ కాల్ హలో నా పేరు బైడా సాంబశివరావు ఫేమస్ బిజినెస్ పర్సనాలిటీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అయితే నన్ను నా భార్యని కూతుర్ని దేవరాజు మనుషులు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చారు మీరు వెంటనే వచ్చి వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి ఎందుకా నవ్వు నేనేం కామెడీ చేయలేదు కామెడీ కాక అన్నదే నువ్వు కిడ్నాప్ అయితే దేవరాజు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి డబ్బు దాడగాలి అంతేగాని నువ్వు పోలీసులు ఫోన్ చేసి ప్రొడక్షన్ దాడగకూడదు అది ఆయన వీటించి ఫోన్ ఏమన్నాడు ఇది కిడ్నాప్ కాదట దేనికని ఒక కుక్కకి మెడలో తాడు కట్టినంత మాత్రాన దాన్ని మనం బంధించినట్టు అవుతుందా ఎంతో ప్రేమగా దానికి పాలు పోస్తున్నాం 
నీళ్లు పోస్తున్నాం కాంపౌండ్ లోపల ఫ్రీగా తిరగడానికి స్వేచ్ఛనిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సందర్భంలో దీన్ని పెంచుకోవడం అని చెప్పేసి పోలీసు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు ఏమన్నాడు ఈ కుక్కకి విషయం అర్థం కావట్లేదని చెప్తున్నాడు ఇదంతా నీ వల్ల వచ్చిందిరా నీ వల్ల ఆనంద్ మీద ఎందుకు నన్ను అరుస్తున్నావు నువ్వే కదా పందెం కాసింది అందుకని తీసుకొచ్చి చంపేస్తాడా అంటే నువ్వు అనవసరంగా అందరి ముందు మీ ఫాదర్ తో గొడవపడదు చాలా బాగోదు చెప్తాను కదా సరే నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి ఉరే ఉరే నా ముందు నా కూతుర్ని కంట్రోల్ చేయకు ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ కిడ్నాప్ చేసి పెంచుకోవడం అంటున్నారు రేపు చంపేసి నెలలో దాచేసుకోవడం అంటారేమో మీకేం కాదు సార్ నేను ఉన్నాను నువ్వు ఉన్నావు సరే వాడు పోతేనే కదా మనం కణిచిపోయేది వాడిని చంపి పుణ్యం కట్టుకునే మహానుభావుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు రాజు ఈ అటాక్ కి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఏమైంది మూట నుంచి పోతా ఉంది కనపడట్లా అరే నేనైతేదా నువ్వు ఇదంతా చేసేది నేను చూడలేను బంగారం అయ్యా అదంతా పోయేది నేను చూడలేను ఎవరైనా పంపిస్తానో ఉండండి సీసా కింద పడి పగిలిపోయినా అదే ఏంటండి చిన్నపిల్లాడ్లా పుంగవన్ ఆ సాంబార్ పప్పు పెడితే ఉల్లవే ఈ దినో రెండు గంటల వరకు ఉంటే కుదరదు మీరందరూ కూడి తినేస్తే నేను వెళ్ళి పాపని హాస్టల్ నుంచి తీసుకురావాలి ఇప్పతైనా టిఫిన్ తినిందే అప్పుడప్పుడు పెన్ల మాట కూడా ఇంటి ఉండదు దేవరాజు ఇంటి ఇడ్లీ కదా ఇట్టే అరిగిపోతాయి వాళ్ళెవరు నా ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు బాగా క్లోజ్ అమ్మా క్లోజ్ మీరండి కూడి తిందరు నీకు నీ అన్న హీరాసామి నాయుడికి మధ్యలో ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు నేనే చంపా అందుకే ఐదేళ్ళ నుంచి ఇంటికి కూడా పోలే నీ ప్రాణం తెద్దా అని పేరు మార్చుకుని పాలేరులా పనిచేశా తిరునాల రోజు కత్తేసేది మా అన్న వేరు స్వామి మీద కాదు నీ మీదకి తప్పించుకున్నావు నా మీద చాలా కోపం దాచుకున్నావు నీ గుండెల్లో ఇది దాచుకో తీసుకుంట్రా ఏంటి సూతున్నావు మనం ఊహించినప్పుడు వచ్చేది సావు ముహూర్తం పెట్టి చేసుకునేది పెండ్లి నీ కూడా వెయ్యేనా ఏంది వెయ్యి ఆడెప్పుడైనా అడుగుతాడా మోమాట ఎక్కువ అడిగే వెయ్యి రొంబ నల్ల ఆవిడికి తప్ప ఇంట్లో అందరికి తెలుసు ఆ ముసలాలతో సహా మీరు చెప్పకండి టేబుల్ మీద చాలా ఫోర్క్స్ ఉన్నాయి మీరేంటి తినట్లేదు 
చచ్చినోడి పక్కన కూర్చుని సచిన్ ఎలా రా తిండం డయాబెటిస్ కదమ్మా డైటింగ్ చేస్తున్నాను సరే మీకు పెట్టినా ఇంత ఆకలి పెట్టుకుని అడుగువేయింది మొక్కలని అడిగేసేస్తే మేమేంది తినేదే నీకు వేస్తా పోదుమా ఇన్నొన్ను పోడే సేవంత్ భోజనం ఏంటి దరిద్రంగా ఈ మొక్క నాక్క అక్కడ చెప్పండి ఇలాంటి వాడిని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని భోజనం పెడుతున్నారు చంపేయాలి అసలు అదే పని చేశారు వాళ్ళు మీరు చెప్పింది వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు జ్ఞానం అంటే అదే రా చూసిన వాళ్ళు చెప్పలేరు చూడని వాళ్ళకి తెలియదు ఎట్టండి బాగా చెప్తా నువ్వు దీనికి ఏ టైంలో ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు అరే ఏడు వీడు కడుపు నిండిందంట పోయాడు కుర్చేతుకునా కుర్సీ మీద సాంబార్ పడింది నువ్వు తిడతావన్న భయంతో కడగడానికి తీసుకుపోయి ఉంటాడు అయ్యో అంత భయం ఉంటే బాగానే ఉండేది ఒక భోజనం ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందని ఒక గంట ఇంత ఘోరంగా గడుస్తుందని ఊహించలేకపోయాను రా నువ్వెందుకు రావడం లేటే తెచ్చుండేవాడిని కదా అంత ఈజీగా చంపడం దేనికి ఇంత కష్టపడి దాచడం దేనికి ఇదంతా అక్క వద్ద చెప్పేస్తే నన్ను వదిలేస్తుంది మా పెళ్లి తినాన పగోళ్ళు మీ అయ్యని నరికేశారు పసుపు గుడ్డలు నిండా రక్తం మీ అక్క ఏం చెప్పి నాతో తెలుసా నీ ఇంట్లో ఇవి నీళ్లతో ఊతకాల వస్తా అక్కడా రక్తంతో తడపాల రాను అందే అందుకే ఆ మక్క నడకుండా నేనే కడుగుతున్నా దాన్ని విడలేను దీన్ని విడకూడదు ఏమప్పా నా ప్రాణం కాపాడావు కూడు తిని చెయ్యి కడిగి సిప్పో అన్నం ఏం కావాలో సిప్పు నాకేమొద్దు సార్ ఆయన సైట్ పేపర్స్ ఆయనకి ఇచ్చేయండి చాలు తీసుకో చూసారా నాలుగు వారాలు టైం అడిగారు మా వాడు ఎలా తగ్గు కొట్టేశాడు ఇదేంటి ఇలా జరిపారు ఓహో కట్ల ఒడుతోనా ఆ ఆశ మాకు లేదులేండి కాళ్ళు కడగడం మాత్రం మిన్నల్ వాటర్ తెప్పించండి చాలు నువ్వు నా ఇంట్లో రెండు దినాలు ఉంటేనే నన్ను కాపాడావు అది నా కుటుంబంతో ఉంటే పులికి పంచ ఉన్న మాత్రి ఉండిపో కాగితాలదే ఉందప్ప సాయంత్రం పాప అదే నా చెల్లెలు హాస్టల్ నుంచి వస్తుంది దాంతో నీ నిశ్చితార్థం నడుంపోదు వరదర్శన కింద ఇచ్చేస్తా వాడి మూతి మీద విసురు నేను కడుగుతారని ఎక్స్పెక్టేషన్తో వాడు కడుక్కోవడం మానేస్తాడేమో ఏంటది కాళ్ళు వల్లీ నేను లవ్ చేస్తున్నాను కదా బావా పిల్లని చూసి ప్రేమ ఎవరికైనా పుట్టచ్చు కత్తిని చూసి చెమట పట్టకుండా ఉన్నప్పుడు సిప్పు ఆలోచిస్తా షూ చాలా టైట్ గా ఉన్నారు అదా మీకు అనిపించింది అవును పరం కర్మ మనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయిని ఎవడో పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఎవడో లవ్ చేసిన అమ్మాయితో మనకి ఎంగేజ్మెంట్ జరుగుతుంది మరి నేను ప్రేమించిన అమ్మాయితో నాకెప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అవుద్ది పరము అదృష్టం వచ్చి సెకండ్ ఇచ్చే లోపల దరిద్రం వచ్చి మీకు లిప్ కిస్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది సార్
నాకా లేదు వల్లికి సాయంత్రం పెళ్లి చూపులు కదా దానికి సీర కట్టడం రాదు ఏమీ అనుకోకుండా కొంచెం సాయం చేయమా ఎలా ఉంటుంది అది వాళ్ళ అన్నకు మీసం తీసినట్టు ఉంటుందా ఎంత బెటర్ అయినా మనలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు చిరమన్నారు నీ పేరేంటి సమీర ఊరు హైదరాబాద్ అక్కడి నుంచి వచ్చుండావా రాల తీసుకొచ్చారు ఒకసారి సారి చూపించు ఏస్ చూపించు నలిగిపోయింది నేను స్నానం చేసి వస్తా ఈ లోపు దీన్ని ఐరన్ చే ఇది ఐరన్ చేశాక చూసి సైరన్లా అరుస్తావు సారీ కాలిపోయింది అంత లేస్ తీసుకో షూ లేస్ జైల్లో ఏసీ పెట్టిన మాదిరి ఉంది ఆయన బిడ్డను మోయాల్సింది ఆయన తిన లడ్డూలు మోస్తున్నారు హలో నాకు లడ్డూలు ఇష్టం నీకు ఎలా తెలుసు హలో బాగా వచ్చా పీకలు కోయటం మరి మా అన్నకి ఎలా నచ్చావు నాకైతే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు మా మామ నీ చేసుకుంటా అయితే ఈ విషయం మీ అన్నయ్యతో చెప్తే నేను వెళ్ళిపోతానండి నేనెందుకు చెప్పాలి చెప్పపోతే పెళ్లి చేస్తారండి చేస్తే నీతో ఉండిపోతానా కాఫీలో విషం వేసి పెళ్ళైన వారమే చంపేస్తా కొన్ని దినాలు ఏడిస్తాను క్యూట్ గా ఉంటాను కదా మా అన్న కరిగిపోయి ఏం కావాలంటాడు మా మావని అడుగుతా ఆ బిడ్డ బాగా ఫిట్నెస్ ఫ్రీ కనుకుంటా ఓవరా స్ట్రెచ్ చేస్తుంది స్ట్రెచ్ కాదండి స్ట్రెస్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నా తను తెలుసుకోవటం చచ్చిపోతుంది తను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీకు ఈ పెళ్ళి ఇష్టం లేదనే విషయం కనీసం తనకైనా చెప్పండి లేదంటే నిజంగా చచ్చిపోద్ది లడ్డు కావాలన్నాయనా జారుకో జారు 
को चार को वाले यू को फूर को बार को पार को वाले పన్నెండు గంటల ఒక్క నిమిషం 
నీకున్న సెల్లెలకి నిశ్చితార్థం పాడుగా పాడుగా కుంకుమ పుట్టలగి కోగిలి చలగలగి సంతనరగి బలిచ్చే పొట్టేలకి కుంకుం చల్లి దండలేస్తారు ఇలాగే ఓన్సిడెన్స్ అనాలా నీ కర్మనాలో తెలియదు గాని నీ ఎంగేజ్మెంట్ ఇరవయో తేదీ నాతో పందెం పూర్తి అయ్యే రోజు ఇరవయో తేదీ పన్నెండు గంటలకి నువ్వు పందెం ఓడిపోతావు నా కూతుర్ని వదిలేస్తావు పన్నెండు ఒకటికి నీకు ఇష్టం లేని అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుంటావు ఆస్తి పేపర్ నాకు ఇచ్చేస్తావు ఇంతకంటే దురదృష్టవంతుడిని ఇంకెక్కడన్నా చూడగలమా దరిద్రానికి పిన్ కోడ్ కావాలంటే నీ పేరు చెప్తే చాలదు ఇప్పుడు ఒక పులు ఉంది దానికి నిమోనియా వచ్చి నాన్ వెజ్ మానేసి నీరసంగా పడుకుని ఉంది ఈ విషయం తెలిసి ఓ కుందేలు వచ్చి దాని ముందు కామెడీ చేసింది పులికి కోపం వచ్చి దాన్ని చంపి తినేసింది దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది పులి అబద్ధం చెప్పింది కదా కాదు పులి ఎంత బ్యాడ్ పొజిషన్ లో ఉన్న కుందేలు కామెడీ చెయ్యకూడదు అని చాచి అని దీర్ఘాలు తీస్తే చీ రాస్తా నువ్వు వెళ్ళి నీ కూతురికి నాకు ఏ డెస్టినేషన్ లో పెళ్లి జరిగితే నీకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో వెళ్ళి అది ఎత్తుక్కోని ఆయన పైడ అంటే వాడు ఊరందరి ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని సైట్ పేపర్ నీ చేతిలో పెట్టి నా చెల్లెల్ని చేసుకో ఒక్కర్లేదు నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని పంపించేస్తాడు అనుకుంటున్నావా స్కీమ్ బాగుంది అలాగే చేద్దాం ఆయన ఏమో ముహూర్తం పెట్టిస్తాడు ఈ పెళ్లి అంటే ఇష్టం లేదు నా పిల్ల చెప్పదు ఇప్పుడు ఎట్టా అండి మీరే వెళ్ళి దేవరాజు చెప్పేస్తే ఎట్టా ఉంటది మంచిది వెళ్ళి రండి అంటాడు మరి పేపర్స్ సచ్చిన ఇవ్వడు సచ్చిన తేలం మరి తలుపులు అన్ని వేసేసి ఉన్నాయి కదండి తలుపులు తెలవటానికి తలాలే ఉండక్కర్లేదు ఒక దొంగ దొరికినా చాలు అవునా థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు దొంగ కావాలంటే ఎక్కడ తీసుకోతాం ఎత్తకుండానే ఒక యదవ దొరికాడు ఎతికితే ఒక దొంగ దొరకడా వల్లికి పెళ్ళి ఎల్లుండి ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటో ఫోన్ లో పంపిస్తున్నాడు ప్లేన్ లో వస్తాడు కాఫీ అర్జెంట్ బయలుదేరారు అది కాదండి ఆగండి దూసుకెళ్లే బాణం రేసుకెళ్లే గుర్రం వెనక్కి తిరగవు అయ్యో అయ్యో ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూడండి హలో <laughs> పుట్టా పంపించాలి చూస్తున్నాను రైట్ సెల్ ఉన్న అబ్బాయి పెట్టాయి ఆయనకి రైట్ సెల్ ఉన్న అబ్బా పెట్టేసారా ఫోన్ ఇటై చూడరా లక్ష్మి అయితే చెప్తుంది కదండి వినటానికి విల్లింగ్ గా ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి ఇంత చెప్పాడు అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడండి వీడ ఏం బాగున్నాడే కళ్ళల్లో జీవం లేదు కళ్ళల్లో బలం లేదు నిల్చుంటే షూరిటీ లేదు మనిషిలో క్లారిటీ లేదు ఏడ్సినట్టున్నాడు క్యాచ్ అదేంటండి అబ్బాయి కరెంట్ తీగల ఉన్నాడని వాళ్ళు చెప్పారు తీగ వరకు కరెక్టే కరెంట్ ఉందో లేదో ముట్టుకొని చూడాలి ఏంటా ఎరి చూపులు వెళ్ళి బట్టలు సర్దు చూస్తాంటే ఇదిగో పండగ చేసుకో డీజిల్ కొట్టించడానికి ఐదు వందలు కారు కొనడానికి ఐదు లక్షలు అయింది కదా అని ఎక్కిన ప్రతి వాడిని అడగకూడదమ్మా సార్ కనీసం మీటర్ చూసే ఇవ్వండి సార్ అతిగా తిరిగిన మీటరు అరిగిపోయిన మోటరు పనిచేసినట్టు చరిత్రలో లేదు డబ్బులు అడితే డైలాగ్ చెప్తారేటి ఆయన రేడియో లాంటి వారు బాబు ఆయన మాట మనం వినాల్సిందే గానీ మన మాట ఆయన వినరు తీసుకో థ్యాంక్స్ అమ్మ ఏంట్రా హడావుడి ఏం పొడి చేద్దామని ఏదో సినిమాలు చూసి పెళ్ళప్పు పెళ్లి అనగానే ఏముందో ఇలా 
ఇదేంది నువ్వు తెచ్చుంటావు ఏంది అడ్డమైన చెల్లెలు ఇస్తే దుక్కలేదు కానీ నేను తెస్తా తప్ప పిల్లకాయకి ఏంది బావా కత్తిలా ఉంటాడు కత్తిలా ఉన్న ప్రతి కోసుకోవడానికి ఉపయోగపడదు ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా పెద్ద దాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ కిచ్చి పెళ్లి చేసి రెండో దాన్ని చీప్ గా బ్రహ్మానందానికి ఇచ్చేస్తే నోటితో నవ్వరు టేక్ యువర్ ఓన్ టైం మచ్చా టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అరే వాట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇయర్ వాడు నా ప్రాణాలు కాపాడు ఉంటాడు అయితే సో వాట్ నేను వాడి మీద మనుషులు పంపిస్తాను నువ్వు వెళ్ళి వాడు ప్రాణాలు కాపాడు ప్రాణానికి ప్రాణం సరిపోద్ది ఏదో ప్రాణాలు కాపాడు అని చెప్తే గొప్ప విషయంలాగా అక్క పెనివిటివి కాబట్టి సరిపోయినది గానీ అదే ఇంకోట ఇట్టేనా శుభం అంటూ పెళ్లింట్లో సావు కబురు ఎందుకులే దేవరాజు నువ్వు పెళ్లి కొడుకు ఆడు పెళ్లి కొడుకు నాకు తెలుసు ఆడికి నీకు ఎలా పరిచయం వాడు నా దగ్గర పని చేస్తాడు నీ దగ్గర పని చేసే వాడు నిశ్చితార్థానికి వారం రోజులు ముందొచ్చి కూర్చోడానికి సిగ్గులేదు నేను అయినా ఏముందా వాళ్ళు నేను చూడలేకపోతున్నానా మీకు ఎవరికి కళ్ళు కనపట్టలేదా అంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకే వాడే చింపాంజీలా ఉన్నాడు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు చాలా ఎవరితో ఖాళీగా ఉన్న బాడీ కొంచెం ఎత్తుకున్నట్టు ఆ తలకాయ చూడు అర్జున స్వామి తనకు అక్కర్లేని తెచ్చుకునేవాడు రోగి తనకు కావాల్సింది తెచ్చుకునేవాడు భోగి తనకున్నది కూడా ఇచ్చేసేవాడు త్యాగి మరి యోగి ప్రభాస్ యాక్ట్ చేసిన సినిమా పేరు యోగి ఓకే వాట్ నువ్వు ఆడుకో వాళ్ళ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తా నువ్వు వాడుకో వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తా నేను ఎక్కడుంటే నువ్వు అక్కడ చూస్తావేంటి మీరు నాకు అంత కనిపిస్తున్నారు సార్ ఇంత బబుల్ గమ్ములు ఇంత పొడుగున్నట్టు నాలో ఎంత ఉంది నువ్వు కొంత చూసావు పెళ్లి చూస్తానికి వచ్చా పెళ్లి నచ్చకొచ్చా వాడికి పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఏ వాడిని ఒక అమ్మాయి లవ్ చేస్తుంది వాడినే ఒక అమ్మాయా లవ్ ఎవత దౌర్భాగ్యాలు ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్లల టేస్ట్ పూర్తిగా పడిపోయిందయ్యా ట్రూ సార్ పిల్ల మీనియేటర్ లా ఉన్న మహాలక్ష్మి లా ఉంది ఎస్ సార్ దానికేం పోయే కాలం వాళ్ళు లవ్ చేసింది ఫేట్ సార్ అబ్బా రొమాంటిక్ యాంగర్ కూడా చూడలేక చచ్చిపోతున్నావు ఇక్కడ పాపం మీలాగా అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా చాలా బాధపడుతున్నాడండి ఎక్కడున్నాడు అక్కడ ఇక్కడున్న వాళ్ళలో కామన్ సెన్స్ ఉన్నాడు మీరు ఒక్కడే కనిపిస్తున్నారు మీరు దీని మొగుడ్ని కోడా రామ్మోహన్ సమీరా ఫాదర్ ని పైడా సాంసరావు మీ అమ్మాయి ప్రేమించినోడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయనంట అవును కరెక్ట్ డెసిషన్ చేస్తే ఇద్దరు అడుక్కు తింటారు కదా నేను కూడా అదే చెప్పాను వాడికి మీ అమ్మాయితోనే కాదు ఏ అమ్మాయితో పెళ్లి జరగకుండా చూస్తాను ముఖ్యంగా మా మరదలతో ఈ పెళ్ళ పోతే నా పేపర్స్ రావు పేపర్స్ అది జరిగింది అర్థమైంది వాళ్ళ నాన్న చంపేశావు నేనా మరి నేనా ఆ కక్ష కొద్దీ వాడిని ఆస్తంత లాక్కుని మా బామర్ది గాడికి అమ్మేశాడు ఈ పెళ్లి జరిగితే గానీ ఆ పేపర్స్ నీ చేతికి రావు అంతేగా అదేంటండి శంకరాభరణం కథ చెప్తే అడవిలో ఉన్న అర్థం చేసుకున్నారు రెండు హిట్టేగా అంటే నేను చెప్పింది మీకు సరిగ్గా అర్థమైనట్లేదు ఇంకోసారి ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటానికి చిరాకు నాకు రెండోసారి కొడుకు నెలా ఆ పేపర్స్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా నీకు అందాలంటే వాడిని చంపేసినా కూడా నాకు ఓకే కావాలంటే ఆ కత్తి నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను రక్తం చూసి కళ్ళు తిరిగి పడిపోకూడదు మరి రండి రండి నమస్తే పేణ బాగా జరిగిందా తెలుగు బానే మాట్లాడుతున్నారు అండి మేము తెలుగు వాళ్ళమే ఖరారుగా ఏడు ఉండిపోయాం కదా అందుకే సాంబార వాతం కూడా వల్లి నీ సంబంధి మీకంత అబ్బాయి ఉన్నాడంటే నమ్మలేము నేను కూడా అందుకే నాకు ఇంత అమ్మాయి మరి మీరు నేను ఆనంద తిన్ని వాళ్ళ అమ్మ రాలేదా మా మామయ్య గారు రీసెంట్ గా పోయారు ఆవిడ ఎక్కువగా బయటకు రావట్లేదు ఎంగేజ్మెంట్ రోజు వస్తారు నమస్తే సార్ జాంగ్ చెప్పవా ఐఎమ్ సారీ జాన్ 
మా ఇండియన్స్ కొంచెం మ్యానర్స్ తక్కువ ఎస్పెషల్లీ విలేజెస్కి అయితే రిడిక్లెస్ కమ్ లెట్ సెట్ కనిపించట్లేదా అని ఓలో కూర్చుంటారా ఓ ఇక్కడ కూర్చున్నారా సారీ జాన్ నో వర్డ్స్ లిటరల్లీ కాఫీ తీసుకుంటారా చెప్పండి తీసుకోండి సార్ ఏడు కనపడ్డావు బంగారం లాంటి కప్పు పగల ఉంటాయంటే ఆయన తీసుకుంటారేమోనని ఎవరు ఆయన జాన్ గారు ఇంకెక్కడ జాన్ అయ్యా నువ్వు చేసిన ఇన్సల్ట్ కి ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు ఫీల్ అయ్యాడా నేనేమన్నానండి జాన్ అని మా అన్నయ్య సెక్రటరీ మానేశాడు మా అన్నయ్యకి మాత్రం కనిపిస్తాడు మనకు ఎందుకు కనపడ్డు మనకు పిచ్చలేదు కాబట్టి కాఫీ దవతారా కాఫీ సార్ వీడు పెళ్లి కడగొట్టేయాలా అప్పటి దాకా మన సాధ్యం లేదు అది మీరు అనుకుంటే అని చెప్తా పొంటి అయినా తీసుకుంటారా ఐడియా ఐడియా కావాలయ్యా ఐడియా అంటే ఐడియా కాదు తెలిసిన ఫోను కాదు ఇది చచ్చిపోయిన కుమారస్వామి నాయుడు గారి ఫోను వీరాస్వామి నాయుడు గారి తమ్ముడుదే అవును ఇందులో వాడి నంబర్ ఉంది ఫోన్ చేయండి వాడి నువ్వు అని ఆఫర్ ఒకటి మన దగ్గర ఉంది అది చెప్తాం ఓకే ఏంటి సార్ ఆలోచిస్తున్నారు ఇది ఆరేయటానికి దండం ఎక్కడుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు దానికంటే కొంచెం ముఖ్యమైన విషయం ఆలోచిద్దాం ఈ పెళ్లిని ఎలా ఆపాలో నాకు మంచి ఐడియా వచ్చింది ఆ వీరాస్వామి నాయుడుతో మాట్లాడి వాళ్ళ మనుషుల్ని ఇంట్లోకి ఎంటర్ చేద్దాం వాళ్లే పెళ్లి కొడుకుని వేసేస్తారు వాళ్ళ తమ్ముడు తమ్ముని వాడి మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి కదా ఏంటి పెళ్లి కొడుకుని వీరాస్వామి మనుషులు పడు చేస్తారు మరి దేవరాజు ఊరుకుంటాడా మీకు అర్థం కాకపోయినా కత్తులు దించేశారంటే మీలో ఇంకా మానవత్వం చచ్చిపోలేదన్నమాట ఇరవై ఒక్క ఊళ్ళు ఉన్న ఈ పంచాయతీలో పది నువ్వుంచుకో పది నువ్వుంచుకో మిగతా ఒక్కటి నాకు వదిలేయండి ఒకవేళ ఆ వీరాస్వామి గడ ఆగకుండా మీ భావన కూడా వేసేస్తే దానికో ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది హింస ఎన్నాళ్ళీ రక్తపాతం ఖుదా జబ్బీ ఈసారి విన్న నీకే కాదు అన్న నాకు కూడా అర్థం కాకపోయినా నువ్వు కత్తి వదిలేసావంటే నీలో ఇంకా మానవత్వం మిగిలింది ఎద్దులా ఉన్న ఏడిస్తే దరిద్రంగా ఉంటది ఉన్న ఇరవై ఒక్క ఊళ్ళలో ఇరవై ఊళ్ళు నువ్వే ఉంచుకో నాకు ఇచ్చారా థ్యాంక్ యూ మరి మీ బావ ఉంటాడుగా ఎక్కడ గోడ మీద ఫోటోలు దండ వేసుకుని పోంచేద్దామా చెయ్యి మిస్టర్ వీరస్వామి నేను కోడ మీకు తెలుసు వీడు పైడ నాకు తెలుసు మీ తమ్ముడు చావు కారణం దేవరాజు కాదు వాడి చెల్లెలకు కాబోయే ముగుడు కాబట్టి లెక్క ప్రకారం వాడు నువ్వు చంపేయాలి చంపేసుకో వాడిని చంపాలంటే మీ ఇంట్లోకి రావాలి కదా ఎవడొద్దన్నాడు నీతో మాట్లాడటానికి నీ ఫ్యాక్టరీకి రాలా నువ్వు అలాగే వచ్చే దేవరాజు ఇంటికి వేరే మనుషులు ఎలా వచ్చేది రేపు నిశ్చితార్థం రాత్రికి పార్టీ మా వసార మొత్తం సారా ప్రవహిస్తుంది మీ వాళ్ళని నువ్వు పంపించు వాళ్ళని నేను లోపలికి వదులుతాను వాడు పడుకున్నప్పుడే లేపేయాలి నిద్రలో నుంచి కాదు మామందిని మీరు ఎలా గుర్తుపట్టేది అందరినీ ఎర్రకాండ వేసుకుని రమ్మని చెప్పండి నెక్స్ట్ టైం ఎవరన్నా ఫోన్ చేస్తే ఇలా సింగిల్ గా గర్ల్ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వచ్చినట్టు రావద్దు వేసేస్తారు
పడా వాడు అడగకుండా మీరు ఎందుకండి సలహా ఇవ్వడం అడగకుండా ఇచ్చేదాన్ని సలహా అంటారు గెలుక్కుంటే వచ్చేదాన్నే వాసన అంటారు పదండి సుబ్బలక్ష్మి ఏంటి పెట్టుకోండి పార్టీకి రెడీ అవుతున్నావా బుల్షెట్ పార్టీ అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు పరం పర్ఫ్యూమ్ కొట్టు పరం వాసన వస్తుంది కదా షూర్ అసలు నాకు అమ్మాయి ఫస్ట్ లుక్ లోనే నచ్చలేదు బొడ్డు కింద శారీ బ్యాక్ ఓపెన్ షూ లేసులతో బ్లౌజ్ పరం హెయిర్ స్ప్రే కొట్టు పరం జుట్టు చూడు మందు కొట్టినట్టు ఎలా పడుకుని ఉంది ఫోటోలు తీస్తారు కదా చూడటానికి చాలా బాగోదు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇలా ఉండాలి అలా కాదు ఏం చేసావరా దాన్ని వాడిని అడితే వాడేం చెప్తాడండి ఏం చేసారో దాన్ని చెప్పా నువ్వు కూడా మీ నాన్నలాగా తెలియకుండా వెనకాల ఎదో పనులు చేస్తున్నావా వీళ్ళ నాన్న ఏదో పనులు చేశాడు వాడి నాన్న కాదు వీడి నాన్న అప్పులు చేసి మరీ పోయాడు తీర్చాడు కదా తీర్చాడులే మహా మూడు వందల కోట్లు అమ్మి మూడు వందల కోట్ల మీ బాబా ఏమన్నా మాఫియా అంటారా ఇంత తప్పు చేశాడు ఎన్ని కొంపలు కూల్చాడు అందుకే దేవుడు రోడ్డు మీదకి లాగేశాడు అంత ఆస్తిపోతే ఎలా భరించావయ్యా అప్పు తీర్చాక చాలా తృప్తి అనిపించింది తృప్తిగా వేటి తగినట్టు హాయ్ అనిపించింది హాయ ఆస్తికి ఆనందానికి లింక్ లేదని తెలిసాక చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఆశ్చర్యం కూడా ఇన్ఫాక్ట్ మనం బెటర్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి ఇంకా ఇంకా కావాలనిపించింది ఇంకా ఇంకా కావాలని కూడా అనిపిస్తుంది బాధ మాత్రం అనిపించడంలా యాక్చువల్లీ ఈ నాలుగు ఆప్షన్ రైట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను ప్రూవ్ చేస్తావా చేయి చూద్దాం తృప్తిగా అనిపించినప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయిపోయినట్టే అయిపోయింది మరి హైగా ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అలా కొట్టబాకండా చచ్చిపోతాడు ఆపితే చాలా రిలీఫ్ ఉంది కదా ఆప్షన్ టూ ఇదే హాయ్ అంటే మరి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నేను మీకు ప్రదర్శింపు చేస్తాను నా చెప్పల మీద మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటరా దీన్నే ఆశ్చర్యం అని పిలుస్తా ఆశ్చర్యం బుద్ధున్న వాడు ఎవడో ఇలాంటివి ఇంకా కావాలని కోరుకోడు మీరు చెప్తే నిజమే అనిపిస్తుంది సార్ అన్ని వేలలా మీరే కరెక్ట్ అని అనుకోవద్దు ఎక్కడికి ఏది కావాలి సర్లే అది తీసేయండి ఇదే కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి సార్ మా ఫాదర్ మీద అభిప్రాయం మారటానికి నా దగ్గర ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఇది ఒక్కటే ఆయన చూపించండి ఏంటా పేపర్స్ అంటే మీకు నచ్చితే గుడ్ అని బాగా నచ్చితే సూపర్ అని ఇంకా బాగా నచ్చితే ఎక్సలెంట్ అని కిక్ పెట్టండి నాతో కామెడీ చేస్తున్నారా మా బామ్మతో చెప్పి మీ ఎంత తేలుస్తాను అంతే ఇలా రండి ఎర్ర కండు వాళ్ళు వచ్చే టైం అయింది వాళ్ళను లోపల కుదులు వీళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చూసుకుంటారు చూస్తాను రా మనోళ్ళే పంపించేయండి ఎర్రతో వాళ్ళు ఎక్కడికి ఉన్నారు రా బాగున్నాయి నేను చచ్చిపోతాను నువ్వెందుకు చేస్తావు బర్త్డే చంపేస్తా లవ్ బర్డ్ పాపం చాలా బాధ పడుతున్నారు చూసే నీకు ప్రేమ మీద రెస్పెక్ట్ లేదా వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతుంటే నవ్వుస్తుందా అంత బాధపడే బదులు లేచిపోవచ్చుగా ఊరు దాటిపోయే దానికి మా మామ చంపేస్తాడు ఆయనకు ఊరంతా సొంతం లే ఊరు దాటితే బయట ఊరు వాళ్ళు చంపేస్తారు అందరూ పగవాళ్లే మీ పగవాళ్ళు పెళ్లి కొడుకు చంపుతూ ఉంటే మీ ఊరు వాళ్ళందరూ దాన్ని ఆపుతూ ఉంటే అందరూ బిజీ కదా అప్పుడు పారిపోతారా పొద్దునే ఆరింటికి పరం కార్తో రెడీగా ఉంటాడు మీరు పారిపోండి ఆరున్నరకి ఇంట్లో ఉన్న వీరాసామి నాయుడు మనుషులు నా మీద అటాక్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏడింటికల్లా మీ అన్నయ్య నేను కలిసి వాళ్ళని ఫినిష్ చేస్తాం ఎనిమిదింటికల్లా వీరాస్వామి నాయుడు ఊర్లో దొమ్మి తొమ్మిదింటికల్లా పోలీసుల ఎంట్రీ పదింటికల్లా పంచాయతీ పదకొండింటికి పెళ్లి కూతురు జంప్ అనే బ్యాడ్ న్యూస్ పదకొండు నరకల్లా మీరు చెన్నైలో ఉంటారు పదకొండు నలభైకి మీ అన్నయ్య కుంగిపోయి సారీ చెప్పి ఆ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెడతాడు పదకొండు నలభై ఐదుకి ఆర్య సమాజ్ లో మీ పెళ్లి 
పదకొండు యాభైకి పేపర్స్ తీసుకెళ్లి సమీర వాళ్ళ నాన్న చేతిలో పెడతాను పదకొండు యాభైకి మీరు ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు పన్నెండు గంటల కల్లా ఆ పైడ మీ నాన్నే గ్రేట్ నువ్వే రైట్ అని పిల్లని తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెడతారు పన్నెండు ఒకటికి మల్లిగాడి ఇంటి కాడ మల్లె పూలు కోసుకుంటే చందు కాడి సందు కాడ సంద మామ చూసుకుంటే సుప్పు కాడి తిప్ప కాడ సన్న జాజు లేరుకుంటే పోటు గాడి తోట కాడ సన్ను గ్లాసు లెట్టుకుంటే జాకిరేవు గట్టు కాడ కొత్త సబ్బు రుద్దుకుంటే సింగపూరు సెంట్ తీసి కస్సు కస్సు కొట్టుకుంటే ముచ్చె మున్న ముక్కు పుడక ముక్కు మీద పెట్టుకుంటే రోడ్డు కోళ్ళు గాజు లేసి చేతులేమో గల్లు అంటే చీర కట్టు నేమో నేను అట్ట ఇట్ట సత్తుకుంటే సింగార్ కుంకు మెట్టి పెద్ద పొట్టు తిప్పుకుంటే అద్దవులు చూసుకుంటే నాకు నేను ముద్దుకుంటే గుర్రాళ్ల చూపులన్నీ వచ్చి నన్ను గుర్తుకుంటే సూపర్ మచ్చి అంటే సూపర్ మచ్చి ఇంటి కాడ ఈత కళ్ళు తాగుతుంటే బీరు లాంటి పిల్ల వచ్చి సూపు తోటి లాగుతుంటే రెండు జల్లు వేసుకున్న సీదేవి లాగా ఉంటే రేగి పళ్ళు లాంటి కళ్ళు రారా అన్న మామ అంటే ఎర్రా అన్ని రైక రంగు ఎండ కన్న సుర్రు అంటే పచ్చ అన్ని కోక రంగు రచ్చ రచ్చ లేపుతుంటే ముంచికాయ లాంటి మూతి ముద్దుగాను తిప్పుతుంటే మైండ్ లోని మాటలన్నీ సప్పకుండా చెప్పుతుంటే లిప్ స్టిక్ పెదాల్లో ఇంగ్లీష్ ముద్దులుంటే హిప్పులో నా వంపునేమో నీళ్ల బింది నింపుతుంటే కళ్ళాతో సోకులన్నీ వడకబెట్టి వంపుతుంటే కల్లోకి వచ్చి నన్ను ఉడకబెట్టి సంపుతుంటే సూ మచ్చి పర్ర మచ్చి
నిశ్చితార్థం తప్పించడానికి చాలా ఆలోచించి నేను ఒక కౌంట్ డౌన్ ప్లాన్ చేస్తే దేవుడు ఇంకో కౌంట్ డౌన్ అనుకున్నాడు ఇంటి లోపలికి వచ్చిన వీరస్వామి మనుషులు నా బదులు దేవరాజ్ బామ్మరదిని పెళ్లి కొడుకు అనుకున్నారు రాణిచ్చాడు లోనికి ఎవడో నరకండి కొడుకుని ఆడు కాలిపోయినాక బూడిద వస్తుంది కదా దాన్ని విభూతిగా పెట్టుకో నీకు తెలియ తంపి తప్పుకో నా తలుపు తెరిచి నా పగోడ్ని ఇంట్లోకి తెచ్చినాడు వాడు వాడు తలు తెరవపోతే రేపు ఇంకోడే ఎవడో గోడ బద్దలు కొట్టుకొస్తాడు మీ చెల్లెలకి ఎంగేజ్మెంట్ ఇష్టం లేదు తనంటే నాకు ప్రేమ లేదు మా ఇద్దరికి పెళ్లి అక్కర్లేదు ఈ విషయం నీకు చెప్పడానికి మీ చెల్లెలకి నువ్వు అంటే భయం చెప్పకపోవడానికి నాకు నీతో అవసరం అందుకే ఈ ఎంగేజ్మెంట్ ఆపడానికి వాళ్ళ లోపలికి వచ్చేలా నేనే చేశాను పేపర్లు కావాలి పందెం గెలవాలనుకున్నాను కాబట్టి తలం చుక్ కూర్చున్నాను నువ్వు పెట్రోల్ పోయాలి ప్రాణాలు తీయాలి అంటే మాత్రం ఊరుకోని దేవరాజు రా తగ్గొట్టేద్దాం ఇరవై ఏళ్ళు ఏ జంతువుని నా పెండ్లానికి కనపడకుండా దాచానో దాన్ని చూద్దాం చూద్దాం అని పిలుస్తున్నా పోను బద్దల కొడితే ఎలా ఉంటుందో చూస్తావా నీకు ఆస్తి ఇస్తా చెల్లెల్నిస్తా అన్నా ఎప్పుడు సాగునిస్తా ప్రతి మనిషికి రెండు ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఎప్పుడు పుట్టావు ఎప్పుడు పోతాం రెండో ప్రశ్నకు సమాధానం ఎవరు తెలుసుకోవాలనుకోరు కానీ నాకు అవసరం ఆ రోజు వచ్చింది నా కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది ఒకటి నుంచి పది దాకా నేను ఒక్కడినే రెండే దారులు ముగ్గురికి సమాధానం చెప్పాలి 
నాలుగు వారాల క్రితం కాసిన పందెం ఐదు వేల మంది ఉన్న ఊరు ఆరు వందల ప్రైవేట్ ఆర్మీ ఏడు అడుగులు నడవటానికి ఒక అమ్మాయి ఎనిమిది వేల గజాల సైట్ తొమ్మిది నిమిషాల డెడ్ లైన్ పది మీటర్ల దూరంలో దేవరాజు అది ఏ రూట్ లో వెళ్తే అది దా రైట్ సార్ మనిచిడంగా చిన్న పొన్నే కొత్తగా రామా కొంచెం చూసుకుని ఉండొచ్చు కదమ్మా ఓ బంపర్ లాక్ అయింది మీరు రివర్స్ తీయండి సరే సార్ యా నువ్వు ఉండమ్మా యా షలే పోష్ గో బాయ్ నేను అంబులెన్స్ తెప్పిస్తాను చెన్నైలో ఏదైనా హాస్పిటల్ పోదాం దానికి ముందు నాకు ఇక్కడ కొంచెం పని ఉందమ్మా ఏది ఉన్నా మీరు మా దగ్గర చెప్పండి అంటే నా ఫ్రెండ్ ఒక సైట్ అమ్మాను దాన్ని ఎవరు ఆక్రమించుకున్నారు ఆయన ఇవ్వుల్లోనే ఉన్నాడు నేను మాట్లాడాలి దాన్ని వదిలే చెప్పాలి మీకు తెలిసి అమ్మలేదు కదా తెలిసి చేస్తే మోసమమ్మా చేసాక తెలిస్తే తప్పు నా ఫ్రెండ్కి నష్టం వచ్చే తప్పు నేను చేయకూడదు కదమ్మా వీళ్ళు మాట్లాడాలి మీ సైట్ పట్టింది ఎవరు మీరు పేరు చెప్పండి చాలు మొత్తం కథ అన్ని మా అన్న చూసుకుంటాడు పోలీసులు తీసుకెళ్తే అయ్య మా జీవం తీసేస్తారమ్మా రండమ్మా నేను తప్పు చేస్తే మీ నాన్న పోయారు నాకు హెల్ప్ చేస్తూ నువ్వు పోకూడదు నేనిప్పుడు బతికే ప్రతిరోజు మీ నాన్న క్యాలెండర్లోంచి చింపి తెచ్చుకున్నది 
ఇంతకంటే బరువు నేను మోయలేను దేవరాజు కత్తెత్తితే కోతే కొయ్యగలవు కత్తి దించు చూడు కొత్త రాత రాయగలవు నాలుగు వారాల గడువు వీటి కోసం నా కూతుర్ని పడంగా పెట్టాను మా ఆవిడ్ని పరాయి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టాను నాలాంటి నీచుడి కోసం మీ నాన్న చచ్చిపోయాడు నాలాంటి వాడి కోసం ఏంటండి ఇది చిన్నపిల్లలాగా చూసావా పదిహేనేళ్లుగా నాతో మాట్లాడిన మా ఆవిడి కూడా నాతో మాట్లాడింది అది కూడా మీ నాన్న తలవేరా మీ నాన్న తల నాన్న నాకు జన్మనిచ్చా ఆ అమ్మాయికి పునర్జన్మనిచ్చా నేను ద్వేషించేవాడు కూడా కొన్ని కోట్ల రూపాయల ఆస్తినిచ్చా నాకింత ప్రేమించే అమ్మాయినిచ్చా ఒకరికి మంచి చేస్తే మనకి మంచి జరుగుతుందనే నమ్మకాన్ని ఇచ్చా అదే మనోళ్ళు ఎవరినో చూసి పెళ్లి కొడుకు అనుకున్నారు ఆ కన్ఫ్యూషన్ లో మనోళ్ళు దెబ్బతిన్నారు పోయారంటే ఎవరిలో మూమెంట్ లేదు మనం పేమెంట్ ఇవ్వక్కర్లేదు అనుకుంటా వస్తున్నా నేను ఆ దేవాగాడ సత్యతి చూడదే పోను హలో హలో డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడకూడదు అంటారు అందుకే స్టాప్ 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 ఆగా 
రోజు పనికి వచ్చి ఆస్తి వదిలేసుకుని పనికి మాలని షేర్స్ ఉంచుకున్నాం అని చెప్పి అన్నాడు కదా పైడ ఈ రోజు ఆ షేర్లే పెరిగి పది కోట్లు బ్రోకర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఇక్కడికి ఎవడు హెల్ప్ అక్కర్లేదు అదే నీ పెట్టుబడి నువ్వు ఏ ఇల్లు అయితే అమ్మేసుకున్నావో అదే ఇంట్లో రేపు చక్రం తిప్తావు ఇది నేను ఫోన్ చేసి చెప్పచ్చు బట్ బట్ ఇది నీకు డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి చెప్పాక నీ రియాక్షన్ అనిపించి మా కష్టాలు తీర్చాలని నా చేతిలో ఉన్న వేస్ట్ పేపర్స్ కూడా డబ్బులుగా మార్చావా నాన్న ఇది నా కథ ప్రతి కథకి ఓ హీరో ఉంటాడు తను ఎంత పెద్ద కష్టం దాటితే అంత గొప్పవాడు అవుతాడు ఓ ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయి జీవితమా నీ జీవితమా అనే ప్రశ్న వస్తే నిన్ను నువ్వు వదిలేసావు ఇంతకంటే గొప్పవాడు ఎవడుంటాడు నాన్న నా కథకి నువ్వే హీరో నువ్వే హీరో నాన్న ప్రౌడ్ టు బీ సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి నువ్విచ్చిన విలువలే నా ఆస్తి స్వీటీకి చెప్పినట్టే సంవత్సరం లోపు మా ఇల్లు మాకు వచ్చింది మా వదిన మెల్లోకి నగలు వచ్చాయి మా అన్నయ్య తల్లోకి స్పృహ వచ్చింది మా అమ్మ పెద్దల మీదకి నవ్వు వచ్చింది అలా జరిగింది ఎందుకు కూడా గారు ఎప్పుడు వచ్చారు థ్యాంక్స్ అయ్యా ఆ రోజు నువ్వు వాపోయి ఉంటే మా బాగుమూర్తి నేను చంపేసేవాడు ఊరి నుంచి స్ట్రైట్గా ఎక్కడికి వచ్చేసా ఆయన ఎవరు అదేంటి మొన్న మీ ఇంటికి వచ్చాడు కదా మా సెక్రటరీ జాన్ వీడు నాకు కూడా కనిపిస్తున్నాడంటే నా మైండ్ దొబ్బిందా వెంటనే డాక్టర్ చూపించుకోవాలి బాబోయ్